ఈనాటి కార్యక్రమం అధ్యక్షులు శ్రీ తూడి హనుమంత్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన కొనసాగుతుంది వారికి మరొకసారి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కార గ్రహీతలు మిత్రులు సౌమ్యుడు సహృదయుడు స్నేహశీలి శ్రీ సిహెచ్ రమణమూర్తి గారు ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ వారికి సహృదయ స్వాగతం సుస్వాగతం అదేవిధంగా శ్రీ ఎస్ వెంకటేశ్వరరావు గారు ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ కోహీర్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్ వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం శ్రీ అనగందుల ఉపేందర్ గారు జయలిన్ జువాలజీ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ రాయదుర్గం అండ్ ఆల్సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జూనియర్ లెక్చరర్స్ అసోసియేషన్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ వారికి కూడా సహృదయ స్వాగతం సుస్వాగతం శ్రీ వి నిరంజన్ గారు గజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ మణికొండ వారికి సహృదయ స్వాగతం సుస్వాగతం శ్రీ టి మధుసూదన్ రావు గారు హెడ్ మాస్టర్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ శాంతి నికేతన్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ వారికి సహృదయ స్వాగతం శ్రీమతి సముద్రాల శ్రీదేవి గారు స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ పటంచెరు సంగారెడ్డి డిస్టిక్ వారికి సహృదయ స్వాగతం సుస్వాగతం మిత్రులారా కార్యక్రమాన్ని చక్కటి ప్రార్థనా గీతంతో ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థనా గీతం మన భారత భారతి ముఖ్య సభ్యులు శ్రీ శ్రీనివాస్ గారు లెక్చరర్ ఇన్ ఫిజిక్స్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ కలవకుర్తి శ్రీనివాస్ గారు మీరు ప్రార్థనా గీతంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం శ్రీనివాస్ సార్ అన్మ్యూట్ ధన్యవాదాలు సార్ స్వాగతం మిత్రమా ఉపాధ్యాయులందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ చదువు నేర్పే గురులకి దే మా వందనం జ్ఞానదాతల చరణ దూలికి వందనం అభివందనం చదువు నేర్పే గురులకి దే మా వందనం జ్ఞానదాతల చరణ దూలికి వందనం అభివందనం రామునికి విలు విద్య నేర్పెను మౌని విశ్వామిత్రుడు రామునికి విలు విద్య నేర్పెను మౌని విశ్వామిత్రుడు కృష్ణునే చదివించే సాందీప మౌని పవిత్రుడు కృష్ణునే చదివించే సాందీప మౌని పవిత్రుడు ఎంత గనులకు అయినా గాని ఎంత గనులకు నైనా గాని గురువులే ప్రత్యక్ష దేవులు చదువు నేర్పే గురులకి దే మా వందనం జ్ఞానదాతల చరణ దూలికి వందనం అభివందనం రాధాకృష్ణులు రామకృష్ణులు విశ్వకవులు వివేకానందులు 
రాధా కృష్ణులు రామకృష్ణులు విశ్వకవులు వివేకానందులు శంకరులు వేద వ్యాసులు ఎందరెందరో జగద్గురువులు శంకరులు వేద వ్యాసులు ఎందరెందరో జగద్గురువులు కోటి సూర్యులున్నా కోటి చంద్రులున్నా కోటి సూర్యులున్నా కోటి చంద్రులున్నా గురువు మాట లేకుండా ఎద చీకటి పోతుందా జ్ఞాన జ్యోతి వెలిగించి మము ప్రగతికి నడిపించే గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణు గురువే మహేశ్వరుడు ఆ త్రిమూర్తి రూపునకి దే వందనం ఆ దయాంతరంగునకి దే వందనం ఆ త్రిమూర్తి రూపునకి దే వందనం ఆ దయాంతరంగునకి దే వందనం వందనం గురు వందనం వందనం గురు వందనం ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సీను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నారాయణ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరం జాతి నిర్మాతలు భావి నిర్ణేతలు జ్ఞాన ప్రదాతలు అయిన ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరికీ గురు బ్రహ్మ స్వరూపులైన మిత్రులందరికీ మరొకసారి సహృదయ స్వాగతం సుస్వాగతం వందనం అభివందనం సమస్త జ్ఞానం ఆ పరమేశ్వరుని నుండి మనకు లభించింది అంటాం సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ జ్ఞానమే దేవుడు దేవుడే జ్ఞానం ఆ నారాయణుని నుండి బ్రహ్మకు బ్రహ్మ నుండి వశిష్ఠునికి వశిష్ఠుని నుండి శక్తికి శక్తి నుండి పరాశరునికి పరాశరు నుండి వేద వ్యాసులకు వేద వ్యాసుని నుండి సుఖబ్రహ్మకు సుఖబ్రహ్మ నుండి గౌడ పాదాచార్యులకు ఆయన నుండి గోవింద భగవత్పాదులకు ఆయన నుండి ఆదిశంకరాచార్యులకు తద్వారా ఈ సమస్త సనాతన వేద వేదాంత జ్ఞానమంతా మనకు గురు శిష్య పరంపరలో అందజేయబడుతూ వస్తుంది మిత్రులారా అందుకే జ్ఞానం గురువు ఒక్కటే సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ గురువును బ్రహ్మగా దేవుడితో సమానంగా చూస్తాం గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణు గురువే మహేశ్వరుడు గురువే దైవం గురువే ధర్మం గురువే సర్వం గురువే మర్మం గురువే జ్ఞానం గురువే ప్రాణం గురువే మానం గురువే అభిమానం గురువే భక్తి గురువే ముక్తి గురువే శక్తి గురువే అనురక్తి గురువే ప్రేరణ గురువే సాధన గురువే బోధన గురువే ఆరాధన అలాంటి గురువును ఆరాధించి మన జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకోవాలి సకల విద్యలలోని సారమే గురువు సకల విద్యలలోని సారమే గురువు సరస్వతి సాకారమే గురువు బ్రతుకు అర్థము తెలుపు జ్ఞానమే గురువు ఆ భగవంతుని పంచ ప్రాణమే గురువు అజ్ఞానతి మిరసంహారమే గురువు విజ్ఞాన జ్యోతి ప్రకాశమే గురువు వాడని ప్రేమ సుమగంధమే గురువు వీడని ఆత్మీయ 
అందుకే గురువు విడదీయలేనటువంటి పది మందితో పెనవేసుకుపోయినటువంటి ఆత్మీయ బంధం గురువు వాడని ప్రేమ సుమగంధం వీడని ఆత్మీయ బంధం గురువు అందుకే ఈరోజు ఉత్తమ గురువులను మన మిత్రులను మనం ప్రశంసించి అభినందించి వారిని సత్కరించుకోబోతున్నాం మిత్రులారా మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అతిథి దేవోభవ అన్నది భారతదేశం గురువుకు అత్యున్నతమైన స్థానాన్ని కల్పించింది భారతదేశం తను నిచ్చేవారు తల్లిదండ్రులైతే బ్రతుకునిచ్చేవాడు భగవంతుడవును మరి బ్రతుక నేర్పేవాడు బడిపంతులే అని గురువుకు తల్లిదండ్రుల కన్నా కనిపించిన తల్లిదండ్రుల కన్నా కనిపించని ఆ దేవుని కన్నా విద్యాబుద్ధులు నేర్పే గురువే రా మిన్న గురువే రా మిన్న నగురోరధికం తత్వం నగురోరధికం తపహ గురోపరతరం నాస్తి తస్మై శ్రీ గురవే నమ గురువుని మించిన దైవం లేదు గురువుని మించిన ధర్మం లేదు గురువుని మించిన తత్వం లేదు జీవితం చరితార్థం చేసుకోవడానికి గురువు తప్ప మరొక మార్గం లేదు అందుకే మరి గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అంటారు అందుకేనేమో ఆ భగవంతుడు సైతం అవతారాన్ని ధరించి ధరించిన తర్వాత గురుముఖంగానే ఈ విద్యను అభ్యసించడం జరిగింది గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య మిత్రులారా ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినట్టు మూడు దుర్లభం మనిషికి మూడు విషయాలు దుర్లభం మనుష్యత్వం ముముక్షత్వం సద్గురుత్వం ఎనభై నాలుగు కోట్ల జీవరాశుల్లో మనిషిగా జన్మించడం అతి దుర్లభం అంటారు ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలం ఉంటే తప్ప మానవ జన్మ మనకు లభించదు అదేవిధంగా మానవ జన్మ లభించిన ఆ జ్ఞాన పిపాస కొద్దిమందికే కలుగుతుంది అది కూడా అదృష్టం అందుకు అతి దుర్లభం ఆ జ్ఞాన పిపాస కలిగితే మరి ఆ జ్ఞానాన్ని అందించే సద్గురువు దొరకడం కూడా దుర్లభం అంటారు మరి అందుకే గురువు స్థానం చాలా పవిత్రమైంది గొప్పది పరిపాలించే పరి ప్రభువి అయిన పరిశ్రమించే పనివాడైన పొలాన్ని దున్నే రైతే అయినా కలాన్ని బట్టే కవిగారైనా కార్మికుడైనా కర్షకుడైనా వర్తకుడైనా వైద్యుడైనా కలెక్టర్ అయినా కండక్టర్ అయినా యాక్టర్ అయినా డాక్టర్ అయినా ఎవరైనా వారేమైనా ఏమైనా వారెవరైనా పుట్టుకొచ్చేది బడిలోనే రా పురుడు పోసేది గురువేనురా అందుకే ద కంట్రీస్ డెస్టినీ ఈజ్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ రూమ్ ఎ నేషన్స్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ షేప్డ్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ రూమ్ అని చెప్పడం జరిగింది జాతి నిర్మాత భావి నిర్ణేత జ్ఞాన ప్రధాత ఉపాధ్యాయుడే తన ప్రవర్తనతో విద్యార్థులలో పరివర్తన తెచ్చేవాడు తన ఆదర్శాలతో విద్యార్థులకు ప్రేరణ కలిగించేవాడు తాను ఆచరించి ఇతరులను ఆదేశించేవాడు ఉత్తమ ఆచార్యుడు వారే ఉత్తమోత్తమ ఆచార్యుడు అంటేనే ఆచరించి ఆదేశించేవాడు యావత్ ప్రపంచానికే మార్గదర్శనం చేసిన జగద్గురువులు ఎందరో ఎందరెందరో పుట్టినటువంటి పరమ పవిత్ర నేల కర్మభూమి ఈ ధర్మభూమి భారతదేశం మిత్రులారా ఈ ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఎందరో మొత్తం ప్రపంచాన్ని దేశాన్ని ప్రేరేపించిన జగద్గురువులు చాలామంది ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ మరొక్కసారి వందనం అభివందనం తెలియజేసుకుంటూ మరి తర్వాత కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం ఇప్పుడు మన అధ్యక్షులు ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథులు పెద్దలు హనుమంత్ రెడ్డి సార్ గారు వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి తొలి పలుకులు వారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను హనుమంత్ రెడ్డి సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ 
ఫ్రెండ్స్ మీ అందరు కూడా మన భారత్ భారత్ తరఫున మొన్న ఈ అధ్యాపక దినోత్సవం రోజు ఎవరైతే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ అధ్యాపక అవార్డు పొందారో ఆ మిత్రులందరికీ ఒకసారి మన భారత భారత్ తరఫున అభినందనలు తెలియజేయాలని ఎందుకంటే అక్కడ అనేక మందిలో ఏదో మొక్కుబడిగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చి ఉంటుంది బట్ ద రియల్ సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ టీచర్ గెట్స్ ఈస్ దట్ వెన్ హీ గెట్స్ ఎ ఫెలిస్టేషన్ అమాంగ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ అమాంగ్ హిస్ స్టూడెంట్స్ అది అక్కడ జరగదు కాబట్టి మరొకసారి చేద్దామని ఉండే బట్ వీ డి నాట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ టు ఇన్వైట్ మెనీ పీపుల్ బట్ దానివల్ల నిజానికి రేపు ఎల్లుండి చేద్దామనుకుంటే మనలో కొందరు బయటికి అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వెళ్లాల్సి ఉండి మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత చేస్తే దీని యొక్క ఈ సిగ్నిఫికెన్స్ తగ్గిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది బట్ స్టిల్ వి నీ వివి ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ క్వాలిటీ అండ్ నాట్ క్వాంటిటీ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిత్రులు శ్రీ ఉపేందర్ గారు ఆ తర్వాత శ్రీ రమణమూర్తి గారు ఆ మన వెంకటేశ్వరరావు ప్రిన్సిపల్ గారు అలాగే ఆ మధుసూదన్ రావు గారు సరే నిరంజన్ గారు అలాగే మేడం సముద్ర శ్రీ ఆ దేవి గారు మన సముద్రాల గారి ఆ చెల్లెలు వీరందరికీ హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం నిజానికి బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్స్ అనేటివి అది ఏంటంటే నిజానికి యూనో టీచర్ అవార్డ్స్ ఎవరికి వస్తావు వాళ్ళ అవార్డ్స్ కోసం పని చేయరు అవార్డ్స్ కోసం పని చేసే వారికి అవార్డ్స్ రావు కనుక మరి ఎందుకు వస్తాయి మనకి ఎందుకు వచ్చినాయంటే ఇట్స్ ఓన్లీ దే దే హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఎంకరేజింగ్ అస్ ఎస్ విఆర్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్ అని తెలపడం కోసం మనం వెన్ను తట్టి ముందుకు నడపడం కోసమే తప్ప ఈ అవార్డ్స్ వల్ల మనకు వచ్చిన కిరీటం ఏమీ లేదు అట్లా కిరీటంగా భావించే వాళ్ళకి అవార్డ్స్ రావు సో ఐ నో యుల్ ఇట్స్ జస్ట్ వన్ మోర్ ఫెదర్ ఎందుకంటే దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల కంటే పైగా అనుభవం ఉన్న మన మిత్రులకి ఆ ఎటువంటి స్పిరిట్ తో మీరు వర్క్ చేసి ఉంటారో కొందరి కొందరు వర్క్ చేసే స్టైల్ ఆ వారి యొక్క పని చేసే పద్ధతి గురించి మేము చాలా సార్లు అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఉన్న మిత్రుల గురించి కూడా ఆ యునో బికాస్ ఆల్వేస్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ టీచర్స్ అని చెప్తాను a teacher who works as a uh, you know uh, for his profession ante oka vrutti kosam pan chese teacher ala kaakunda tana teaching nu vrutti ga kaakunda oka pravrutti ga oka passion ga bhavinche vyakti alanti alanti ko chendina vallam manam ee vishayamlo emi doubt undadu so there are many teachers and teachers and teachers aithe the ordinary teacher and the great teacher so great teacher entante manam class lo ki వెళ్ళినప్పుడు చాలాసార్లు వాళ్ళ ఒకటి అంటాం ఈజ్ అ వెరీ డ్యూటీ మైండెడ్ టీచర్ చాలా మంచి డ్యూటీ మైండెడ్ టీచర్ అని చెప్తాం ఒక టీచర్ నో డ్యూటీ మైండెడ్ టీచర్ అంటే అతన్ని అభినందించినట్టు అనుకుని మనం అనుకుంటాం బట్ హూ ఈస్ అ డ్యూటీ మైండ్ డ్యూటీ మైండెడ్ టీచర్ అంటే ఉదయం తొమ్మిదిన్నర నుంచి నాలుగున్నర వరకు కాలేజీలో స్కూల్లో ఉంటాం డ్యూటీ మైండెడ్ సరే పర్ఫెక్ట్ పంక్చువల్ గా కాలేజీకి వస్తాం పంక్చువల్ గా వెళ్ళిపోతాం ఈజ్ ఏ గ్రేట్ టీచర్ అటువంటి వాళ్ళను మనం అనుకోవచ్చు ఈజ్ ఏ క్లాక్ మేనేజర్ అనొచ్చు So, but we we don't want to become clock managers but we are life leaders who is a life leader who is a great teacher men andaru tappakunda ido rashtra sthayi lo meeru ee gurtimpu jendinatundi oka oka distinct class lo meer member lai payarante naak telusu meer work chese style not just to be punctual to stay in the college right from 9 to 4 or school adi ka mari entante every word that we speak manam class lo ki velli విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్న ఒక పర్పస్ ఏంటంటే మన ప్రతి మాట వాళ్ళలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కలిగించాలి అంటే ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ వి స్పీక్ షుడ్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అది కనుక లేకుండా నలభై ఐదు నిమిషాలు లేక వన్ అవర్ మనం పాఠం చెప్పి ఓ మా సిలబస్ అయిపోగొట్టామని అనే కొద్ది దేర్ ఆర్ ఆర్డినరీ టీచర్స్ సరే మనం అది కాదు ఒక రోజు క్లాస్ నుంచి బయటకు వచ్చినాం అంటే ఎస్ ఒక ఒక ఆత్మస్థృప్తి వేరే దేవాలయాలు ఏ సహస్రనామాలు స్తోత్రాలు పూజలు పునస్కారాలు యజ్ఞ యాగాదులు అవసరం లేదు మనం చేసే అద్భుతమైన జ్ఞాన యజ్ఞం ఏమిటంటే నా ప్రతి మాట విద్యార్థులలో మార్పు అతను ఒక విజన్ ముందు ముందు ఈరోజు విద్యార్థులు గుర్తించకపోవచ్చు ఒక పదేళ్ల తర్వాత ఒక ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఎస్ ఫలానా మేడం వల్ల ఫలానా సార్ వల్ల నాకు జీవితం యొక్క లైఫ్ యొక్క విజన్ వచ్చింది నాకు అనుకుంటే అంతకంటే మనకి ఏం కావాలి కాబట్టి రియల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్ గివర్ సార్ not the government did the chief minister or the education minister or the commission of intermediate education did they ever care to come into the classroom and talk to our students everybody 
మీ కాలేజీలో మంచి చక్కగా ఈరోజు సురేంద్ర గారు మీకు తెలుసో లేదో ఉపేంద్ర గారికి తెలుసో లేదో కలవకుర్తి ఏరియాలో నిన్న మన టీచర్ టీచర్స్ డే జరపడానికి పది స్కూల్స్ దర్శించి పది స్కూళ్ళలో టెన్త్ క్లాస్ లో విద్యార్థులను కలిసి మన స్కూల్లో ఒక టీచర్ ను చూజ్ చేసుకోండి మీరు మేము వారికి కలవకుర్తి కళాశాలలో బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు ఇవ్వబోతున్నాం అంటే ఆ విధంగా పది స్కూళ్ళలో టీచర్స్ ను ఏది విద్యార్థులు ఎదుర్కొన్నారు దే ఆర్ ద రైట్ జడ్జెస్ రియల్ జడ్జెస్ కానీ మనకేమైందంటే మన లాంటి మంచి టీచర్స్ తో పాటుగా కొందరు ఫైరైజేషన్ లో కూడా వస్తున్నాయి కానీ దాంతో ఏమవుతుందంటే ఏ ఈ టీచర్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే యూనో ఈ మామూలుగా ఏదో అనుకుంటున్నాం కానీ అది కాదు మనకు ఇది కేవలం నో ఇట్స్ ఎ సింబల్ జస్ట్ ఎ సింబల్ నిజానికి మన పైన ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్ ఒక్క ఆ ఈ మనకు దీనివల్ల అది ఈ యొక్క ఈ యొక్క రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డు వల్ల మన భుజాల పైన ఎక్కువ బాధ్యత ఇంకా మరింత రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది అది మనం గమనిస్తున్నా నాకు తెలుసు కనుక ఫ్రెండ్స్ సో విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యునో యాటిట్యూడ్ దట్ వీ వి రిసీవ్ ఇట్ విత్ ఆల్ అవర్ హ్యూమిలిటీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ దిస్ వన్ అంతేకాకుండా ముందు ముందు యునో ఒక ఒక బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు మన స్కూల్లో మన కాలేజీలో ఉన్నట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కొద్ది ఇన్స్పిరేషను విద్యార్థులకు ఇన్స్పిరేషను ఈరోజు ఇటువంటి గౌరవం ఎవరికి అంటే ఒక టీచర్ కు మాత్రమే ఆ మధ్యలో మనం కొన్నిసార్లు వింటుంటాం ఆ మధ్యలో ఒక భార్య భర్త ఆ కారులో వెళ్తున్నారు వెళ్తుంటే ఆ యూనో ఐనో ఐనో పర్సనలీ ఐనో దట్ పర్సన్ అండ్ వైఫ్ ద మేడం వెళ్తుంటే ఒక కోటు సూటు బూటు వేసుకున్న ఒక నో నో దీస్ పీపుల్ వర్ గోయింగ్ ఆన్ బైక్ యాక్చువల్లీ బైక్ సో ఒక కారు వెళ్ళి సరిగ్గా బైక్ గడ్డ రోడ్డు మీద ఇది పలమూరు జిల్లాలో జరిగింది రోడ్డుకి అడ్డంగా నిలబెట్టాడు కారు అరే ఏంటి అబ్బా కారు అట్లా నిలబెట్టారని ఈయన బైక్ ఆపాడు బైక్ ఆపిన తర్వాత ఆ కారు దిగి ఒక ఆయన నల్లని పోటు వేసుకొని సూట్ పూట వేసుకొని అలా ముందుకు వచ్చాడు కారు సో వీళ్ళు ఎందుకబ్బా అని వీళ్ళు దిగారు ద మేడం గాడ్ డౌన్ అండ్ ఆయన కూడా బైక్ మీద నిలబడ్డాడు అతను దగ్గరకు వచ్చి దిగండి సార్ అను దిగండి సార్ అను ఎందుకు దిగమంటున్నాడని ఆయన దిగాడు దిగి బైక్ స్టాండ్ అయ్యాను స్టాండ్ అయితే అక్కడ బస్ స్టాండ్ అది ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ ఆ బస్ స్టాండ్ లో బుక్క బోర్ల శాస్త్రంగా పడే రోడ్డు పైన అతను నమస్కారం పెట్టాడు సార్ మీరు నాకు పది సంవత్సరాల క్రితం ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు బోధించిన నాలుగు ముక్కల వల్ల ఈరోజు నేను గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అయ్యాను మీ పుణ్యం మీ భిక్ష ఇది మీ నా యొక్క జ్ఞానము నా పదవి ఇవన్నీ కూడా సి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎవరికైనా వస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో చూడండి ఎంత గొప్ప గౌరవం ఈ గౌరవం కొరకు కాదు ఆత్మ తృప్తి నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న అధ్యాపకులు కొందరు మాజీ విద్యార్థులు కలిసి సార్ మీ సబ్జెక్ట్ మాకు ఎంత ప్రాణం అంటే మేము అసలు మా స్కూళ్ళలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ అయ్యి మీ సబ్జెక్ట్ అద్భుతంగా చెప్తున్నామని మాకు ఈ మొత్తం మండలిగా జిల్లాలో పేరు వచ్చినట్టే కళ్ళన్నీ తింటాయి కదా మనకు ఆనంద భాష పాలు ఎందుకంటే ఓ భగవంతుడా నా ద్వారా నువ్వు ఈ ఒక్క ఒక్క వ్యక్తిని మార్చావంటే అతని ద్వారా కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు సో మీరందరూ కూడా మిత్రులారా ఇటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి గ్రేట్ టీచర్స్ యొక్క శ్రేణికి చెంది మొన్ననే ఈ యొక్క సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ రో మీరు మన మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా మీరు తీసుకున్నటువంటి ఆ ఈ యొక్క బెస్ట్ టీచర్ స్టేట్ లెవెల్ బెస్ట్ టీచర్ వాటికి మీకు మరీ 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 పదే 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 అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ విద్యార్థులకు అభినందనలు ఇటువంటి మంచి టీచర్స్ ను నిజానికి ఏంటంటే ఎ టీచర్ ఓవ్స్ ఇస్ గ్రేట్నెస్ టు హిస్ స్టూడెంట్స్ అంట నేను ఇంత గొప్ప టీచర్ అయ్యానంటే నా విద్యార్థులు పెట్టిన భిక్ష అన్న టీచర్ చాలా మంది ఎందుకంటే వారి కోసం నేను నేర్చుకున్నాను వారు అడిగిన ప్రశ్నల వల్ల నేను రోజు రోజుకు చదువుకున్నాను నేను క్లాస్ కు క్యాజువల్ గా వెళ్ళలేదు ఏ రోజు కూడా ఐ ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్వేస్ ఐ వర్షిప్ ఐ ఐ పర్స్యూడ్ ద పాత్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ రోజు నా పిల్లలకు మనలో చాలా మంది ఉంటారు మనకున్న నాలెడ్జ్ చాలా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో కాలేజీలో చదువు చెప్పడానికి మన ఎక్కువ చదువు అవసరం లేదు ఏముంది ఉన్న నాలెడ్జ్ అది ఎక్కువ బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ టీచర్స్ వారు నో నేను మరింతగా చదువుకోవాలి నిత్యము నా సబ్జెక్ట్ లో నా జిల్లాలో ఐ షుడ్ బి సెకండ్ టు నన్ ఎవరు కూడా నన్ను అంటే ఇక్కడ పోటి అలా కాదు నేను శ్రేష్టతరమైన జాతికి చెందాలి అనే భావనతో నిత్య విద్యార్థులుగా ఉండే టీచరే అతడి నిజమైన టీచరు మీరందరూ అటువంటి గొప్ప టీచర్లు మీ యొక్క పరిచయం కావడమే మేము అదృష్టంగా భావిస్తూ ఆ ఈ భారత భారత తరఫున మీకు శుభ అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ టు దిస్ యూనో ఫెరిస్టేషన్ మీటింగ్
thank you thank you uh, surinder take over please thank you sir thank you for your inspiring words mitralara undisputedly teaching is a noble profession not only in india throughout the globe some become teachers by chance some become teachers by choice edo oka udyogani prayatnam chestu chestu teacher ga ayeval kondaraithe kevalam nenu teacher e kavalani ee vrutti patla unde gauravam tho upadhyayuluga vache varu vare nijamaina tondi upadhyayulu they are the born teachers అందుకే అలాంటి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి మనకు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాన్ని అందజేసిందని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నా మిత్రులారా మిగతా వారికి జీవితం చరితార్థం కావాలంటే దాన ధర్మాలు యజ్ఞ యాగాలు తీర్థయాత్రలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందేమో కానీ ఒక ఉపాధ్యాయుడికి ఉపాధ్యాయ వృత్తి లభించడమే జీవితం చరితార్థం కావడం మన జన్మ ధన్యమైందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తి అలాంటిది మన ఉపాధ్యాయ వృత్తికి న్యాయం చేకూర్చిన వారు ధన్యజీవులు జీవులు అవుతారు అందుకే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోని ఊపిరున్నంత వరకు కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నా మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే ఆ దేవుణ్ణి భాగ్యమే ఇవ్వమన్నా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోని ఊపిరున్నంత వరకు కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నా ముక్కోటి దేవతలకు మొక్క కులివ్వకున్నా పిల్లలే దేవుళ్ళని పాఠాలు చెప్పుకున్నా ముక్కు మూసి ఒంటరిగా తపము చేయకున్నా ముక్కు మూసి ఒంటరిగా తపము చేయకున్నా తరగతి గదిలోని తరించిపోతున్నా యజ్ఞయాగాలు చేయకున్నా ఉన్న జ్ఞానాన్ని పది మందికి పంచుతున్నా దాన ధర్మాలు మరి చేయకున్నా వృత్తి ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నా యజ్ఞయాగాలు దాన ధర్మాలు చేయకున్నా పిల్లలే దేవుళ్ళని పాఠాలు చెప్పుకుంటూ తరగతి గదిలో తరించిపోతున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు ధన్యజీవులు అలాంటి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులే ఈరోజు రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా పురస్కారాన్ని అందుకున్న మిత్రులకు అభినందనలు శుభాకాంక్షలు ఉపాధ్యాయుని ఏమి ఏమిచ్చి గౌరవించుకోగలం మనం క్లాసు రూములో కరిగిపోయే మీ రక్త మాంసాలకు ఎవరయ్యా ఖరీదు కట్టే షరాబు అరిచి అరిచి తరిగిపోయే మీ ఆయుర ఆరోగ్యాలకు ఎవరయ్యా గుర్తింపునిచ్చే గరీబు బండరాళ్ళ లాంటి బ్రతుకులను భలే శిల్పాలుగా మార్చే మీ అపురూపమైన నైపుణ్యానికి ఎవరయ్యా నాణ్యత నుంచే నవాబు తనను మించిన వారు తన శిష్యులు కావాలని మనసారా దీవించే మీ సువిశాల హృదయానికి ఎవరయ్యా కులతలు కొలిచే అధికారి ఒవ్వొత్తిలా తాను కరిగిపోతూ కోట్లాది మంది హృదయాలలో జ్ఞాన జ్యోతులు వెలిగించే మీ త్యాగానికి ఎవరయ్యా తూకం వేసే దళారి గొంతులో తడి ఆరిపోతున్నా ఒంట్లో సత్తువ తగ్గిపోతున్నా పెదాలపై చెక్కు చెదరని మీ చిరునవ్వుకు ఎవరయ్యా లెక్కలు కట్టే గుమాస్త ఏ ప్రళయానికి లొంగనిది ఏ దోపిడీకి దొరకనిది అన్నదమ్ములు పంచుకోనిది అధికారులు గుంజుకోనిది తరగకుండా పెరిగేది చివరిదాకా మనతోనే ఉండేది మీరందించే విద్యాధనానికి ఎవరయ్యా వెలకట్టే వ్యాపారి మచ్చలేని స్వచ్ఛమైన మీ సౌశీల్యం ముందు కోహినూరు వజ్రం కూడా కలతప్పుతుంది మహోన్నతమైన మీ వ్యక్తిత్వం ముందు 
ఎవరెస్ట్ శిఖరం కూడా చిన్నదవుతుంది ఏమిచ్చి తీర్చుకోగలం మీ రుణం ఓ గురు బ్రహ్మలారా ఓ కృతజ్ఞత పూర్వక పాదాభివందనం తప్ప ఓ పాదాభివందనం తప్ప గురువుల రుణం ఏమిచ్చినా తీర్చుకోలేనటువంటిది గురువును ఎంతైనా గురువును సత్కరించడం అంటే అది అసాధ్యం కేవలం గురువు చూపిన బాటలో నడవడం గురువు చూపించి గురువును ఆదరించడం ఆరాధించడం ఆయన చూపిన బాటలో నడిచి జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకోవడం మిత్రులారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాన్ని అందుకున్నందుకు చాలా సంతోషం ఆ సంతోషాన్ని అందరం పంచుకోవాలని మన మిత్రులు వారు చూ అంకిత భావంతో పనిచేసి ఆదరాభిమానాలు చూరగున్నందుకు ఆ సంతోషాన్ని అందరం కలిసి పం పంచుకుందామని వారిని మనస్ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిద్దామని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథులు హనుమంత్ రెడ్డి సార్ గారి చేతుల మీదుగా ఆ చిరు సత్కారం మనం పొందుదాం ఈ సత్కారం తర్వాత మిత్రులు వారి ప్రతిస్పందన తెలియజేస్తారు ఇప్పుడు నా వై రిక్వెస్ట్ హనుమంత్ రెడ్డి సార్ టు కైండ్లీ ప్రజెంట్ అవార్డ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఫర్ అవర్ బిలౌడ్ ఫ్రెండ్స్ హలో సార్ నమస్తే నా మాట వినపడుతున్నాయా హలో వినపడుతున్నాయి సార్ నా పేరు సముద్రాల శ్రీదేవి నేను ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయునిగా పటం చెరువులో పనిచేస్తున్నాను ప్రస్తుతం దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు నేను వర్క్ చేశాను అయితే నేను వృత్తితో పాటు ప్రవృత్తిని కూడా నేను అంకిత భావంతో పనిచేశాను అంటే ఒక కవయిత్రిగా ఒక రచయిత్రిగా దాదాపు ఇరవై ఐదు పుస్తకాలు రచించాను శతకాలు గజల్స్ కథలు తర్వాత నవల ఇవన్నీ రచించాను కవితలతో సహా అయితే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రభలో ప్రతి సోమవారం శతమానం భవతి నవల వస్తుంది చదవండి చదివించండి తప్పక చదువుతారు కదా సార్ సార్ వినిపిస్తున్నాయా నా మాటలు ఓకే ఓకే అలాగే నేను మా నాన్నగారు సముద్రాల వెంకటాచార్యులు తాను ధనుదాస్ చైత్ర అనే ఒక పద్యగా పద్య శతకాన్ని రచించి ఆవిష్కరించి తాను మరణించారు అందుకే నాన్నగారి భావాలు పునికి పుచ్చుకొని నేను ఇంతింతే వటుడింతేలాగా ఈ విధంగా తయారయ్యాను సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం ఉంది ప్రాజ్ఞస్తు లభతే జ్ఞానం న జడో గురుబోధనాత్ ముకురే దృశ్యతే బింబం న కదాపి మృదాంచన అంటే మన ప్రతిబింబం అద్దంలో కనబడుతుంది కానీ మట్టి ముద్దలో కాదు కదా మరి అద్దం లాంటి ప్రతిబింబాన్ని అందించేది మన ఉపాధ్యాయులే అని నా ప్రగాఢ నమ్మకం సార్ ఈ విధంగా నేను మరి చాలా అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ చాలా పొందాను నేను స్టేట్ అవార్డ్తో పాటు నా కవిత్రిగా నేను ఇటీవలే అంటే మార్చి ఎనిమిదవ తేదీన నేను సుందర విజ్ఞాన కేంద్రంలో పదహారు పుస్తకాలు ఒకటే రోజు ఒకటే సమయంలో నేను ఆవిష్కరించడం జరిగింది తర్వాత సముద్రాల ఫౌండేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసి నూట యాభై మందిని సత్కరించడం జరిగింది కవులను కళాకారులను సంఘ సేవకులను తప్పకుండా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ పిలుస్తాను మీరందరు కూడా రావాలి నన్ను ఆశీర్వదించాలి వచ్చే సంవత్సరం తప్పకుండా చేస్తాను నేను అయితే నేను గజల్స్ పాడాను పన్నెండు సీడీల రూపంలో ఒక గజల్స్ పాడాను త్వరలో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడతాను నేను సాహితీ విజయం అని వాట్సాప్ గ్రూప్ ను క్రియేట్ చేశాను అలాగే సాహితీ సముద్రం అని ఫేస్బుక్ ను కూడా క్రియేట్ చేశాను సముద్రాల శ్రీదేవి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ దయచేసి చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇప్పుడు నేను చివరగా ఒక చిన్న గజల్ పాడి ముగిస్తాను ఓకేనా సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ లైన్లో ఉంటే కష్టం ఉంది 
వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా ఓకే నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళారు సార్ టైం అయింది ఓకేనా సార్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ వెంకటేశ్వర రావు గారు సిరిగిరి మిత్రులు చాలా కాలం జైలు గా పనిచేస్తున్నప్పటి నుండి రంగారెడ్డి డిస్టిక్ లో మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్ లో మంచి గాయకులు మంచి ఉపన్యాసకులు అనేక మంది విద్యార్థులను ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటి మంచి ఉపన్యాసకులే కాకుండా ఇప్పుడు ప్రాచార్యులుగా మరి దీక్ష దక్షతతో కళాశాలను ప్రగతి పథంలో పరిగెత్తింపజేస్తున్నటువంటి మిత్రులు వెంకటేశ్వరరావు తిరిగిరి వారు ప్రతిస్పందించాలి మాట పాట ఓవర్ టు శ్రీనివాసరావు అన్మ్యూట్
ఓకే భారత భారతి స్వాగతం సుస్వాగతం దాన్ని నిర్మించినటువంటి సురేంద్ర రెడ్డి గారు మరియు హనుమంత్ రెడ్డి గారు మరి ఇతర సభ్యులందరికీ అభినందనలు వాస్తవంగా సురేంద్ర రెడ్డి గారు మాకు దూరం అయ్యారు రంగా వెళ్ళిపోయారు ఆ నాగర కర్నూలుకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది దూరం అయిపోయారు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు చేసే వ్యక్తులము ఉపాధ్యాయులము ఉపన్యాసకులము కళా సమాజ సేవకులం ఇవి మాకున్నటువంటి చిన్న కొన్ని లక్షణాలు కదిలించేవి ఉపాధ్యాయుడే కదా విద్యార్థిని కాబట్టి ఎప్పుడు కదిలిస్తూనే ఉంటాం చివరి వరకు కదిలిస్తాం ఎప్పటి వరకు అంటే మనిషి జీవించే ఉన్నంత వరకు కదిలి లక్షణం ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కదిలించడమే పక్కన బస్సులో కూర్చున్నా కూడా పక్కన పక్కన ఉన్న వాడిని కూడా కదిలి పాడవుతుంది బంద్ చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తాం మనం ముఖ్యము ఎదుటి వారి మార్పు కోరుతూ ఉంటాడు చేంజ్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ బిహేవియర్ వాస్తవంగా నాకు ఇది రావడం చాలా సంతోషకరమైన అంటే గర్వపడుతున్నాను వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఆ సురేంద్ర రెడ్డి గారు కళా పోషకుడు ఎప్పుడు కళను ఆరాధిస్తాడు మ్యాథమెటిక్స్ ఉపాధ్యాయుడు అయినప్పటికీ అన్ని రకాల కళలు ఉన్నాయి తర్వాత ఇంకా విషయం చెప్పాలంటే ఆ ఎదుటి వ్యక్తిని గౌరవించ అనేది వారి ద్వారా తెలుసుకోవాలి నివసించడం మాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంటుంది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈ ఉపన్యాసకులకు సంబంధించిన విషయాలే కాకుండా నిత్య జీవితంలో జరిగేటటువంటి అనేక అంశాలు మేము మాట్లాడుకుంటాము అప్పుడప్పుడు ఆ వాస్తవంగా ఉపాధ్యాయ వృత్తి చాలా గొప్పది ఆ నేను ఎప్పుడో పీజీలో చదువుతున్నప్పుడే నేను టీచర్ కావాలనుకున్నాను టీచర్ కావాలనుకున్న దానికి సంబంధించి నా చదువుకు నా ఉద్యోగ చదువు పూర్తయింది ఐదు రోజులు హాయిగా అమ్మ నాన్న మధ్య మంచిగా ఆడుకుంటూ ఉండేటువంటి సందర్భం అది ఆట వాళ్ళతో మంచిగా హ్యాపీగా నివసించే సమయం ఐదు రోజులు మాత్రమే ఆ ఐదు రోజుల తర్వాత నాకు ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది ఒక బీఈడి కాలేజీలో అంటే మొట్టమొదట ఎంఈడి పూర్తయిన తర్వాత ఐదు రోజుల మధ్య గ్యాప్ తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఉపాధ్యాయ వృత్తి నాకు వచ్చింది నైన్టీ వన్ లో తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేనే చిన్నవాడిని అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు బీఈడికి వచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడు పెద్ద 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 వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు పాఠం చెప్పిన సందర్భం సో అక్కడి నుంచి మొదలైంది నైన్టీ నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎంత వేల మంది విద్యార్థులను మార్పు చేయగలిగానో నాకే గుర్తులేదు వేల మంది వందలు కాదు వేల మంది విద్యార్థులను మార్చడం జరిగింది అది ఒక రకంగా ఆశ్చర్యమే అనిపిస్తుంది ఎలా సాధ్యం అవుతుందని నా సాధ్యమే అంశం ఏమిటంటే నా యొక్క పాఠమే కళా పాఠశాలలో కానీ కళాశాలలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ నా ఉపన్యాసం ద్వారా ఎదుటి వారు వాళ్ళు నాకు లోన్ అవుతారు లోన్ కావడానికి నేను ఉపయోగించే పదాలు నేను వాళ్ళను అప్రిషియేట్ చేసే పదాలు అవన్నీ నన్ను వాళ్ళని ఆకట్టుకుంటాయి నాకు దగ్గర అవుతా దగ్గరైన తర్వాత మొదలవుతుంది ఒక్కొక్కరిని మార్చడం ఓ ఈచ్ వన్ టీచ్ వన్ అందరి ఒకటేసారి మార్చలేను ఒక్కొక్కరిని మార్చుకుంటూ వెళ్తాను అది 
ఆ క్లాస్ అంతా నా క్లాస్ అయిపోతుంది ఇట్లా ఈ రకంగా ప్రతి సంవత్సరము నేను చెప్పిన క్లాస్ అంతా మారిపోతుంది ఆ నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆ సురేందర్ రెడ్డి సార్ చెప్పిన ప్రకారంగా వాళ్ళలో మానవతా విలువలు నింపాలి అది మొట్టమొదటి లక్ష్యం మా లక్ష్యం మానవతా విలువలు నింపడం తర్వాతనే చదువు మానవతా విలువలు నింపిన తర్వాత వాడు మంచి పిల్లవాడి కనిపిస్తాడు కాబట్టి ఆ చదువు వాటంతా రదే వచ్చేస్తుంది ఇది నా క్లూ అంటే ఒక ఉపాధ్యాయునిగా ఆ పిల్లల్ని ఎట్లా మార్చుకోవాలి ఏ రకంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే దానికి సంబంధించి ఇది ఒక చిన్న క్లూ అనమాట అందుకే ఈ స్థాయికి నేను రాగలిగాను వాస్తవంగా అనేక ఈ రోజు వరకు ముప్పై సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి ముప్పై సంవత్సరాల కాలంలో వందల వేల పిల్లల్ని మార్చగలిగాను ఇందాక కవయిత్రి మేడం సముద్రాల మేడం చెప్పారు వాళ్ళు ఎన్నో పుస్తకాలు రచించారని చెప్పారు నాకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది నిజంగా అన్ని పుస్తకాలు రాశారా అనిపిస్తుంది అన్ని పుస్తకాలు రచించినటువంటి కవయిత్రితో మాకు ఈరోజు పరిచయం అయింది అన్ని పుస్తకాలు రచించిన కవిత్రి ఎంత మందికి సహాయపడుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్ని పుస్తకాలు రచించినటువంటి ఆ యొక్క కవి కా శ్రీదేవి అమ్మ ఎంతో మందిని ఆ యొక్క పుస్తకాల ద్వారా ఆ పరిజ్ఞానాన్ని అనేక వందల వేల మందికి చేస్తున్న ఆ పరిజ్ఞానం అదే విధంగా ఆ యొక్క పాఠాల వల్ల వేల మంది పిల్లలు మార్పు వచ్చింది ఆ వేల మంది పిల్లల మార్పు చేత మాకు ఈ యొక్క పురస్కారం దక్కిందని అనుకుంటున్నాను వాస్తవంగా చెప్పాల అంటే ఆ చిన్న స్థాయి నుంచి ఈ అది మన యొక్క జ్ఞాన సముపార్జన వల్లనే వస్తుంది జ్ఞాన సముపార్జనలో ఉన్నంత ఆనందం ఎందులో ఉండదు అటువంటి విధంగా ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క వ్యక్తులను మార్పు తీసుకొస్తూ శాస్త్ర బోధన శాస్త్రీయ అవగాహన శాస్త్రీయ వైఖరిని పెంచడానికి కొరకు నేను ఆహార్నిస్తాను కృషి చేస్తూ ఉంటాను నైన్టీ ఫైవ్ లో స్టేట్ ఇప్పించాను ఇస్తే ఆ పిల్లవాడు ఇప్పుడు ఎస్బీఐ లో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడే నా దగ్గరికి వచ్చాడు నా అవార్డు అనేసరికి పరిగెత్తుకుంటూ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా అవార్డు దగ్గర నిలబడి మన పక్కన ఉండి నా అవార్డు ఇప్పించేంత వరకు అక్కడే ఉన్నాడు అంటే నైన్టీ ఫైవ్ లో జరిగినటువంటి ఒక చిన్న పని వల్ల ఆ పిల్లవాని యొక్క జీవితమే మారిపోయింది ఇలాంటి ఎన్ని జీవితాలు చెప్పగలం ఒక పిల్లవాడు అసలు చదివే వద్దు నేను వెళ్ళిపోతాను నాకు అవసరం లేదంటే వాని దగ్గర తీసుకుని టీచర్లంతా అతన్ని రిజెక్ట్ చేశారు రిజెక్ట్ చేస్తే నేనేం చేశానంటే రిజెక్ట్ చేసే పిల్లవాడిని దగ్గర తీసుకొని అందరు విద్యా ఉపాధ్యాయులను రిజెక్ట్ చేసినా కూడా నేను ఎక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా నువ్వు ఎదుగుతావు నువ్వు అని చెప్పి దగ్గర తీసుకొని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ పిల్లవాడు ఈ రోజు ఒక ఒక టెంపుల్ లోపల ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉండడమే కాకుండా అంటే అసోసియేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండడమే కాకుండా ఒక మంచి ఒక ఏమంటారు పూజారిగా ఉండి ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అతని యొక్క విషయాలు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి అంటే మామూలు పిల్లవాడు ఈ రోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక అసోసియేషన్ లో ఒక ముఖ్య వ్యక్తిగా ఉండి ఆ మామూలుగా ఈ యొక్క దేవాలయ పరిరక్షణకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు అంటే చూడండి చిన్న వ్యక్తిని మనం ఈ విధంగా కదిలిస్తే చివరికి ఎంత ఏ విధంగా మారుతారో మీరు మీరు అది కనుక్కోవచ్చు ఒక పిల్లవాడు చెప్తాను సార్ ఒక పిల్లవాడు ఆ చాయ్ కొట్టులో వాళ్ళ చాయ్ కొట్టు ఉంది చాయ్ కొట్టులో పనిచేసేవాడు ఆ చాయ్ కొట్టులో పనిచేసే పిల్లవాడిని బలవంతంగా దేవర కథర్లో పట్టుకొచ్చి క్లాస్ లో కూర్చోబెట్టి చదువు చెప్తే వాడు ఈరోజు పీజీటీ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నాడు అట్లా ఒక పిల్లవాడు తల్లిదండ్రులు లేని పిల్ల 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 తల్లిదండ్రులు లేని ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరికి వస్తే కొత్త కోటలో ఆ అమ్మాయికి నేనే చదువు చెప్పి విద్యాబుద్ధి నేర్పించి తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సంబంధించిన కుటుంబ సమస్యలను కూడా చిన్న చిన్నగా పరిష్కరించి
సార్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది ఆడియో ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఆడియో సరిగ్గా రావడం లేదు వాయిస్ కట్ అయిపోతుంది వినిపించడం లేదు వెంకటేశ్వరరావు సార్ వీడియో కట్ అయిపోయింది నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది మాటలు వినిపించడం లేదు మిత్రమా తొంభై ఆరులో టీచర్ వృత్తి స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయో సైన్స్ గా జాయిన్ కావడం జరిగింది ఆ తర్వాత అనతి కాలంలోనే రెండు వేల ఒకటిలో జైలు గా ప్రమోషన్ పొంది గాంధారి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రస్తుతము కామారెడ్డి జిల్లాలో గాంధారి చాలా వెనుకబడ్డ ప్రాంతం గిరిజన విద్యార్థులకు ముఖ్యంగా మధురాల అంబాడీస్ అని ప్రత్యేక తెగ అక్కడ ఉండేది వాళ్ళు ఎక్కువగా గంజాయి స్మగ్లింగ్లో పాలు పంచుకునేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కూడా తండాలోకి వెళ్ళి ప్రవేశాలు కళాశాలలో ప్రవేశాలు కల్పించి విద్యను అందించడానికి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళం మాకు అప్పుడు రఘురామరెడ్డి ప్రిన్సిపల్ గారు చాలా తోడ్పాటు తోడ్పాటు అందించారు మా కళాశాల వార్షికోత్సవానికి కూడా చీఫ్ గెస్ట్గా తూడి హనుమంతరెడ్డి గారు రావటం మా అదృష్టం ఆ ప్రస్తావన గాంధారి నుంచి కొనసాగిన ప్రస్తావన ప్రస్తుతం రాయదుర్గం రాయదుర్గం వరకు కొనసాగుతుంది ముఖ్యంగా నేను ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు నా తోటి సహచర అధ్యాపకులకు తెలియజేయటం ఏంటంటే స్వదేశే పూజ్యతే రాజా విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతి అనే సంస్కృత శ్లోకంలో స్వంత దేశంలోనే రాజు గౌరవింపబడతాడు కానీ విద్యాధికుడు ప్రపంచంలో ఏ మూలకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా గౌరవ గౌరవం దొరుకుతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఆ శ్లోకాన్ని ఆదర్శంగా మా తెలుగు సారు గౌరవనీయులు మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన ఆ శ్లోకాన్ని అనుసరించి నేను ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎంచుకోవటం జరిగింది అదేవిధంగా ఎందరో విద్యార్థులను తయారు చేయడానికి అదృష్టం కలగటం నా పూర్వజన్న సుకృతంగా భావిస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఇక్కడ విద్యార్థులకు కూడా నేను తెలియజేయటం వాయిదా పద్ధతులు వినడం కబీర్దాస్ చెప్పినట్టు కల్కరే కల్కరేసో ఆజ్ కరో ఆజ్ కరేసో అప్ కరో అన్నట్టుగా ఇప్పుడున్న విద్యా విద్యార్థులలో వాయిదా పద్ధతులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి విద్యార్థులు వాయిదా పద్ధతులు వినడానప్పుడు ఏ రోజు చదువు కానివ్వండి ఇతరత్ర వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలు ఆ రోజే నిర్వహించినప్పుడు రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది నేను ముఖ్యంగా డ్రాప్ అవుట్స్ని డ్రాప్ అవుట్స్ని ఎక్కువగా తీసుక తీసుకొచ్చి చదివించడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను ముఖ్యంగా నాకు అవకాశం మంచాల్లో దొరికింది మంచాల్లో గిరిజన విద్యార్థులు కోళ్ళ ఫారాలలో ఇతరత్ర పనికి వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళకు మేము అధ్యాపక బృందంతో వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కళాశాలలో చేర్పించి విద్యను అందించడం జరిగింది అది చాలా తృప్తినిచ్చిన అంశం నాకు అవార్డు తృప్తిని ఇవ్వటం కంటే కూడా విద్యార్థులు విద్యార్థులు అభివృద్ధి చెంది చెంది అభివృద్ధిలోకి రావడానికి చాలా సంతోషిస్తాను నాతో పాటు అదే వేదిక పైన నా శిష్యులు ప్రేమ్ కుమార్ చిన్నమల్లారెడ్డి స్కూల్ అసిస్టెంట్ కడారి అనిత సూర్యాపేట నా ఇద్దరు శిష్యులు కూడా వేదికను పంచుకొని నేను అవార్డు తీసుకోవటం చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది నేను అవార్డు తీసుకోవటం కంటే కూడా నా శిష్యులు అవార్డు తీసుకోవటం నాకు ఆనందాన్ని ద్విగ్నీకృతం చేసింది 
అది నేను మర్చిపోలేని సంఘటనగా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను ఇంకా ఇంకా అనేక అనేక మంది విద్యార్థులను వృద్ధులను తీసుకురావడానికి అవార్డు నుంచి నన్ను బాధ్యతను పెంచిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరియు భారతీ భారత్ నుంచి మీరు నన్ను గర్వంగా సన్మానించినందుకు నా బాధ్యతలను ఇంకా కూడా రెట్టింపు సంఖ్యలో గుర్తు చేసినందుకు ఆ గుర్తును ఎప్పుడు కూడా నా బాధ్యతను గుర్తిరిగి నేను మసులుకుంటూ నా ఉపాధ్యాయ వృత్తికి వన్నీ తెచ్చేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తానని ఈ ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ సవీనంగా అందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వనండా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఉపేందర్ సార్ చాలా చక్కటి షార్ట్ అండ్ స్వీట్ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి టైం సరిపోదేమని చెప్పుకోవడం లేదు నిజంగా యు ఆర్ ద రియల్ ఇన్స్పిరేషన్ తమ్మి అసలు ఎంత చెప్పి ఉపేందర్ సార్ గురించి మీతో పనిచేయటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఆ మూడు సంవత్సరాలు నేను ముప్పై సంవత్సరాల అనుభవాన్ని పొందినట్టుగా భావిస్తున్నాను సురేంద్ర అన్న గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ నిన్ననే హనుమంత్ రెడ్డి సార్ తో చెప్తూ ఉన్న ఉపేందర్ సార్ అంటే అసలు సారు అసలు ఆశ్చర్యపోయాడు కొంత తమ్ముడు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ రా డ్యూటీ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటే ఉపేందర్ ఇన్విలేషన్ చేసి మాల్ ప్రాక్టీస్ కింద సొంత తమ్ముని బుక్ చేయించిన టీచర్ ను అంత కమిట్మెంట్ అంటే అంత డ్యూటీ మైండ్ అంత ఇంపార్షియాలిటీ ఎవ్వరు మనకు కనిపించదు చెప్ చెప్పడం అందరం చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పొచ్చు కానీ ఆచరణ దగ్గరకు వచ్చేసరికి చాలా మంది మనం వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటాం నాకు చాలా అసలు తమ్ముడు చెప్తూ ఉంటే అనేక విషయాలు నాకు అసలు ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించేది అంటే వాళ్ళ తమ్ముడిని ఇంటర్మీడియట్ లో డిబార్ చేయించిండు తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు మాట్లాడలేదట తమ్ముడు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకొని అన్నను దేవుని లాగా ప్రతి పనికి ఉపేందర్ పిలిచి కార్యక్రమాలు చేయడం అంటే ముందు మొదట్లో సత్యంగా ఉండడము చాలా కష్టమే అయినప్పటికీ తర్వాత మాత్రం దాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ దాని గొప్పతనం అనేది అందరికి తెలుస్తుంది తన సొంత కూతురును ఆమె తప్పేం లేకపోయినా ఆమె దాంట్లో చూసి ఆమె ఫ్రెండ్ ఒకరు ఆ రికార్డ్స్ ను సర్టిఫై చేసుకున్నదని చెప్పి వాళ్ళ లెక్చరర్ పిలిపిస్తే చిన్న తప్పైనా పెద్ద తప్పైనా తప్పు తప్పే మళ్ళొకసారి జీవితంలో పెద్ద తప్పు చేయకుండా ఉండాలంటే దీనికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో తండ్రికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామంటే కాలేజీకి వెళ్ళి వాళ్ళ కూతుర్ని అందులో ఈసారి ఫెయిల్ చేయండి మళ్ళొకసారి పాస్ అవుతుంది కానీ జీవితంలో చిన్న పొరపాడు కూడా చేయొద్దు అని చెప్పి అసలు ఎన్ని విషయాలు ఆడపిల్లలైనా వాళ్ళను మగపిల్లలాగా పెంచిండు తిండి విషయం దగ్గర నుంచి అందరికి ఆదర్శం ఆరోగ్యం ఇప్పుడు తమ్ముడు చూడండి ఎట్లా యువకుల్లాగా కనిపిస్తాడు ఈ ఎట్లా తమ్మి అంటే చెప్తాడు ఏ ఏం తినాలన్నా ఎట్లా ఉండాలని చెప్పి ఒక మంచి డిసిప్లిన్ ఒక క్రమం ఒక మంచి ప్లానింగ్ ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ డ్యూటీ అంటే డ్యూటీ డ్యూటీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ అని చెప్పి మరి వాళ్ళని హాస్పిటల్ కూడా తీసుకోకూడదు అన్న నేను కాలేజీకి వస్తున్నా వాళ్ళు వెళ్తారు అంత అరేంజ్మెంట్ చేసినా వెళ్ళిపోతున్నాను రియల్లీ రియల్లీ తమ్మి ఐ అప్రిషియేట్ యూ ఇక నిజంగా ఇట్లాంటి సోదరులు ఇట్లాంటి కొలీగ్స్ ఇట్లాంటి మిత్రులు ఒకరికొకరు ఇన్స్పిరేషన్ మనం అందుకే అవార్డులు మనకు తర్వాత విషయమైనా నిజంగా మనం లోపల నుంచి బెస్ట్ టీచర్స్ మే ఈరోజు ప్రభుత్వం గుర్తించింది సంతోషం గుర్తించకపోయినా మనం పనిచేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యతగా ముందుకు పోదాం అట్లాంటి మరొక అంకిత భావంతో అసలు మణికొండకే షిఫ్ట్ అయిపోయి ఆ స్కూలే తన ప్రపంచంగా అసలు ఇంట్లో తిని వచ్చి స్కూల్లో కూర్చుంటాడు పిల్లలను నిరంతరం చదివిపిస్తూ ఉంటాడు సిక్స్ సెవెన్ వరకు దాని రూపురేఖలను మార్చేసిండు మణికొండ హెడ్ మాస్టర్ గతంలో చే శివరాంపల్లిలో మేము కలిసి పనిచేసినాం మన మిత్రులు ఇంతమంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు తయారవుతున్నారంటే ఓ పెద్ద మనిషి చెప్పినట్టు టెల్ మీ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ హూ యూ ఆర్ నీ స్నేహితుల పేర్లు చెప్పు నీవు ఎలాంటి వ్యక్తివో నేను అంచనా వేస్తా అన్నట్టు 
నిజంగా మన మిత్రులందరూ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషం నో ఐ రిక్వెస్ట్ నిరంజన్ సార్ టు కైండ్లీ రెస్పాండ్ మీరు ప్రతిస్పందించాల్సిందిగా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు సారు ఆయనను చాలా దగ్గరగా వారి ఫాదర్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన కార్యక్రమంలో మనకు వచ్చి జాయిన్ అయినందుకు ఉపేందర్ సార్ మీరు ప్రతిస్పందించాల్సిన ఉపేందర్ సార్ నిరంజన్ సార్ మరొక మిత్రుడు మధుసూదన్ రావు గారు ఎంత స్నేహశీలి ఎంత ఎవరికైనా సహాయం చేయాలనే స్వభావం గత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మేము పరిచయం ఇక్కడ పాతపట్నంలో వారు ఇక్కడ స్కూల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు శాంతినికేతన్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ హైలీ వాల్యూ ఆయనకు విలువలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి వారి సతీమణి వారు కూడా గవర్నమెంట్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ మహేశ్వరంలో టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు వారి సేవలకు ఈరోజు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారం లభించినందుకు చాలా సంతోషం అందరికీ ఆపద్ బాంధవుడిలాగా మరి పిల్లలను డబ్బులు ఇచ్చి చదివిస్తున్నాడు చాలా మంది పేద పిల్లలను ఎవరికి ఏ సహాయం అడిగినా అందరికంటే ముందుండి సహాయం చేసే మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన మధుసూదన్ రావు సార్ సార్కు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారం లభించినందుకు చాలా సంతోషం మీరు మీ ప్రతిస్పందన తెలియజేయాల్సిందే కోరుతున్నాం సార్ మధుసూదన్ రావు సార్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ భారత భారతి సంస్థకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ భారత భారతికి అధ్యక్షులైన హనుమంతరావు సార్ గారికి అలాగే ఈ భారత భారతి వ్యవస్థాపకులు సురేందర్ రెడ్డి గారికి తర్వాత నా మి నాతోటి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ గ్రహీతులు అందరూ కూడా నా నమస్కారాలు తెలుపుతూ జీవితంలో మనం పూర్వకాలంలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులకి చాలా పవిత్రమైన గురు పవిత్రమైన బంధం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అది ఎంతవరకు అది చాలా ఆ బంధం దూరం అవుతుందా అనిపిస్తుంది మరి ఎందుకని అది మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది మనం ముఖ్యంగా ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో సమయ భావం ఉండాలి సమయ భావం అంటే అందరికన్నా ముందు రావాలి అందరికన్నా లాస్ట్ పోవాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఉండాలి అది ఫస్ట్ నేను పాటిస్తాను తర్వాత సమయ పాలన మెయిన్ తర్వాత సేవాభావం ఉండాలి పది మందికి సేవ చేయాలని కోరిక ఉండాలి అదే ఆ భావం నాలో మరి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు సర్వదా భగవంతుడికి నా తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యంగా నా తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాను మా ఫాదర్ కూడా తెలుగు పండితులుగా మరి గుంటూరు జిల్లాలో చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకొని మా ఫాదరే నాకు ఆదర్శం ఎందుకంటే మా ఫాదర్ చెప్ ఎయిట్ థర్టీ కల్లా స్కూల్లో ఉండేవాళ్ళు లాస్ట్ వరకు ఉండి స్కూల్లో తోట తోటలు పెంచేవాళ్ళు కూరగాయలు పెట్టి కూరగాయలు చేయటం అన్ని చాలా మేము చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తు నాకు కొండబాటులో ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ తెలుగు పండిట్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ స్కూల్ పక్కన చెరువు ఉండేది మొత్తం ఫెన్సింగ్ వేసేసి కూరగాయలు ఎలా పెంచాలి తర్వాత ఎలా జీవితం పంచుకోవాలి ఎలా పైకి రావాలనే చాలా విషయాలు మా ఫాదర్ ద్వారా నేను నేర్చుకున్నా కానీ నా కోరిక ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా నేను పల్లెటూరులో ఉండి పల్లెటూరులు మార్చాలని నాకు చాలా తపన ఉండేది కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే నేను ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి కూడా నందిగావలో పనిచేశాను నందిగావలో స్కూల్లో ఉండేది నాకు ఆ నందిగావ స్కూల్లో నా ఓన్ స్కూల్ ఉండేది నేను పోయిన కొత్తలో ఆ సర్పంచ్ వారు ఒకటే మాట అన్నారు సార్ మాకు ఒక్క ఫస్ట్ క్లాస్ లేదు మా వచ్చేది కాదు టెన్త్ క్లాస్లు అంటే సరే సార్ అని నేను పోయిన తర్వాత 
ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ లో రాత్రి పూట ఒంటి గంట దాకా నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు క్లాసులు అయిపోగానే పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత టెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు ఊరు మొత్తం తిరుగుతున్నామండి ఎట్లా చదువుతున్నారు ఏం చదువుతున్నారు అట్లా ఆ విధంగా ఆ సర్పంచ్ అనుకునేవాడు సార్ మేమన్నా నిద్రపోతుంటా మీరు వచ్చి పిల్లల్ని ఇట్లా చదివిస్తుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఒకటే మాట చెప్పాను మా డ్యూటీ మేము చేస్తాం సార్ మీ డ్యూటీ మీరు చేయాలి దాంట్లో తప్పే ఉంది సార్ అని చెప్తే ఆయన చాలా గుర్తు చేసుకున్నారు ఇప్పుడు కూడా నిన్నగా మొన్న వచ్చింది ఫోను సార్ మీరు మా మాతో కాంట్రాక్ట్ కాలేకపోతున్నారు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది పాత ఒక రోజు వచ్చి మిమ్మల్ని అందరూ కలుస్తాం సార్ అంటే మంచిదని చెప్తాను ఇప్పుడు కూడా ఆ ఊర్లో నన్ను గుర్తు చేసుకుంటారు ఒక డాక్టర్ గారిది ఆ డాక్టర్ గారి తర్వాత నా గురించే మేము అక్కడ చెప్పుకుంటారు చదువు విషయంలో నా గురించి తర్వాత వైద్యం గురించి ఆ డాక్టర్ గారిని ఇప్పుడు కూడా మనం చేస్తారు ఆ ఊర్లో తర్వాత రెండోది గజ్వేల్ వచ్చాను నేను గజ్వేల్లో ఫోర్ ఇయర్స్ పనిచేశాను గజ్వేల్లో నేను పని స్టార్ట్ అయినప్పుడు మంచి స్ట్రిక్ట్ సెంటర్ లో పెడతానని చెప్తే తల్లిదండ్రులు లేదు అనుకున్నారు కానీ నేను ఆ సెంటర్ లో పెట్టిన తర్వాత నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది సరే అక్కడ ఎంఈఓ సార్ ఉండే ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ చేస్తే నేను ఇంత స్ట్రిక్ట్ చేసినా కూడా నాకు నైంటీ సెవెన్ ఆ స్కూల్ కు వచ్చిందంటే చాలా గ్రేట్ అని అట్లా నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ అట్లా ఉండేది తర్వాత నైంటీ సిక్స్ లో మన శాంతి స్కూల్ లో వచ్చిన అప్పుడు ఇంకా పోస్ట్ రాలేదు నాకు నైంటీ సిక్స్ లో వచ్చిన తర్వాత ఎయిడెడ్ స్కూల్ మామూలు స్కూల్లో హై స్కూల్లో పనిచేసినప్పుడు మన మిత్రులు సురేందర్ రెడ్డి సారు మల్లయ్య సార్ బాగా అప్పుడే పరిచయం అయ్యారు నాకు ఎందుకు ఎప్పుడు కూడా మ్యాథమెటిక్స్ గురించి డిస్కషన్ చేసుకునేవాడు ముగ్గురు కూడా మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్లం కాబట్టి అదే విషయం ఇంకోటి నా కోరిక ఏంటంటే హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ రావాలి నా పిల్లలకి అనే కోరిక నైంటీ సిక్స్ లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ నాకు శాంతి నికేత్ స్కూల్లో నై హండ్రెడ్ గంటలు రావాలని ఎన్నో పేపర్లు చేసి ఎన్నో బిట్లు తయారు చేసి ఇవ్వటం వల్ల పాపం ఇప్పుడు దాకా ఉన్నది అమ్మాయి లైన్లో రాధిక అనే పాప నైన్టీ నైన్ వచ్చింది ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓల్డ్ సిటీ టాపర్ ఆ రోజుల్లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ శ్రీశైలం ఆ పాప పాపం చాలా అన్ని విధాల మనం సహాయం చేస్తే తర్వాత బ్యాంక్ సెలక్షన్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత బీటెక్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ గా సెలక్షన్ అయిన తర్వాత నాకు ఉంగరం కూడా తీసుకొచ్చి బహుకరించడం జరిగింది ఆ పాప ఇప్పుడు దాకా లైన్ లో ఉన్నది పాప ఇప్పుడే లెఫ్ట్ అయినట్టు ఉంది ఆ విధంగా ఎంతో మంది విద్యార్థులని నేను మరి తీర్చిదిద్దడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ నా మొదటి నుంచి కూడా పిల్లలు ఈ అవార్డుల కన్నా పిల్లలే నాకు అవార్డులు అనే దుఃఖపదంతో నేను పనిచేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మొదటి నుంచి కూడా నాకు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మన మల్లయ్య సార్ గాని సురేంద్ర రెడ్డి సార్ గాని చాలా బంధం ఉంది మాకు వాళ్ళతో సురేంద్ర రెడ్డి సార్ కి సహజంగా మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి మాటలు తక్కువ వస్తాయి సార్ కి అన్ని అన్ని ఉన్నాయి అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి అందుకనే సురేంద్ర రెడ్డి సార్ అంటే నాకు చాలా అభిమానం అనమాట సో అటువంటి స్నేహితులు దొరకడం కూడా చాలా అదృష్టం అలాగే మన అధ్యక్షులైన హనుమంత్ రెడ్డి సార్ కూడా మన చాలా సార్లు సార్ యొక్క స్పీచ్ కి నేను చాలా ప్రభావితుడు అయినాను చాలా స్పీచ్ కాదు చెప్పడం కాదు ఆచరణలో ఉండేవాడు సారు నేను సరు నగర్ లో చాలా మంది విద్యార్థులతో నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు సార్ గురించి చాలా చెప్పారు విద్యార్థులు సో అటువంటి మహానుభావులు మరి ఉండటం వల్ల ఈ రోజు ఇంకా కూడా విద్యా వ్యవస్థ ఇంకా అంత దిగదారిపోలేదనిపిస్తుంది నాకు అటు మరి అట్లాగే చాలా మంది మన మిత్రులు ఎవరు మన మన ప్రిన్సిపాల్ అయిన మహేశ్వరం సార్ రమణమూర్తి గారు కాని తర్వాత ఉపేంద్ర సార్ కాని తర్వాత వెంకటేశ్వర సార్ కాని నిరంజన సార్ వీళ్ళందరూ కూడా మొదటి అవార్డుల కన్నా తర్వాత ఎంతో కష్టపడి పిల్లల జీవితాలను మార్చిన మహానుభావులు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత భావంతో ఉండాలని ఆశిస్తూ మన ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఎప్పుడు కూడా అంకిత భావం ఉంటది అంకిత భావంతో మనం పనిచేస్తాం కాబట్టి మరి ఆ మామూలు బెల్ అండ్ బిల్లు కాకుండా మనం ఏంటంటే ఆ మన పిల్లల జీవితాలు బాగుపడాలి అది అదే భావంతో మనం ఇప్పుడు కూడా పనిచేయాలన్న నా కోరిక మన శకుంతల మేడం గారి గురించి మనం అందరూ విన్నాం నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ వయసులో కూడా ఆమె 
మరి ఆరు పిరులు తీసుకొని చెప్తుందంటే ఆ తల్లికి మనం ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత నమస్కారాలు చేయాలి అదేవిధంగా మనం కూడా ఆ భావంతోనే మరి కృషి చేస్తే ఎందరో జీవితాలను మనం బాగు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం బాగు చేస్తాం కూడా అనే నమ్మకంతో విశ్వాసంతో మరి మరి ఈ అవార్డు ఇచ్చిన భారతి భారత భారతి వారి సంస్థ వారికి సర్వదా కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మరి సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్ చాలా సంతోషం చక్కటి విషయాలు పంచుకున్నందుకు వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ మదర్ సార్ ఇప్పుడు రమణమూర్తి సార్ రమణమూర్తి గారికి టెక్నికల్ ఏదో మరి సార్ ఎందుకు జాయిన్ కాలేకపోతున్నారు సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని రమణమూర్తి సార్ హలో హలో సార్ వెల్కమ్ సార్ 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 ఐఎమ్ సారీ నేను బయట ఉన్నాను కొద్దిగా ఛార్జింగ్ కూడా లేదు అయినా కానీ ఉన్న నిమిషాల్లో మాట్లాడేస్తాను సార్ తప్పకుండా సార్ మీరు ఒక మాట మాట్లాడినా పదివేలు ఐఎమ్ సారీ నేను ఈ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను కనెక్ట్ కాలేకపోయాను అయితే పెద్దలందరికి నమస్కారం హలో సార్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్ మాట్లాడండి హనుమంత్ రెడ్డి సార్కి సురేంద్ర రెడ్డి సార్కి భారత భారతి బాధ్యుల అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ముఖ్యంగా అవార్డు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో దాదాపుగా ముప్పై నాలుగు వేల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో వివిధ బాధ్యతలు నిర్వహించాను సార్ ఎనభై ఎనిమిదిలో ప్రారంభమైనటువంటి ప్రస్థానము కొనసాగుతుంది అయితే ఈ సందర్భంగా ప్రథమంగా నా తల్లిదండ్రులకు తర్వాత గురువు నేర్పినటువంటి చదువు నేర్పినటువంటి గురువులకు మరియు సహకరించినటువంటి నా కుటుంబ సభ్యులకు మరియు సహకరించినటువంటి తోటి అధ్యాపక బృందానికి మరియు నాకు కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకొచ్చినటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు సహకరించినటువంటి ఈ అసోసియేషన్ వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ నేను మా గురువులను చూసి ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉపాధ్యాయ వృత్తి స్వీకరించాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఆ ప్రస్థానంలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా ఇన్ఛార్జ్ హెడ్ మాస్టర్ గా జూనియర్ లెక్చరర్ గా ప్రధానాచార్యులుగా పాత్రలు పోషిస్తూ సాధ్యమైనంత వరకు నా వృత్తికి న్యాయం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒకటే లక్ష్యం విద్యార్థుల్లో చదువు కంటే కూడా క్రమశిక్షణ ముఖ్యమైన నా ఉద్దేశం క్రమశిక్షణ ఉంటే చదువు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుందని నా నమ్మకం అయితే విద్యార్థులకి నేను ప్రతిరోజు బోర్డు మీద నేను వచ్చే టైం కల్లా ఒక నీతి వాక్యం రాయమనేవాడిని సార్ వినిపిస్తుందా సార్ హలో హలో వినిపిస్తుంది సార్ ఓకే ప్రతిరోజు నేను క్లాస్ కు వచ్చే టైం కి బోర్డు మీద ఒక నీతి వాక్యం ఉండాలి నేను వచ్చే టైం కి ఆ నీతి వాక్యం రాసిన వాళ్ళు ఎవరో డయాస్ మీద ఉండాలి ఒక నిమిషాలు వేస్ట్ అయినా పర్వాలేదు అనుకునేవాడిని ఆ నీతి వాక్యం రాసి దాని ఉద్దేశం ఏమిటి దానికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ చెప్పమనేవాడిని ప్రతిరోజు నా రెండు జేబుల నిండా కూడా బహుమతులు ఉండేవి పిల్లలకి ఆ నీతి వాక్యం రాయడానికి పోటీ పడేవాళ్ళు నేను రాస్తానంటే నేను రాస్తా అని దాని వలన వాళ్ళలో మోడల్ వాల్యూస్ పెంచగలిగా ఆ ఎవరైతే బాగా చెప్పగలుగుతారో అది వాళ్ళ మనసులో నాటుకుపోయింది అట్లాగే చివరి పీరియడ్ చివరిలో పిల్లలకి కెరీర్ గైడెన్స్ గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పేవాడిని అంటే ఏ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఏ వృత్తిలో స్థిరపడాలి దానికి సంబంధించిన సమాచారం కానీ పరీక్షలు ఎవరు నిర్వహిస్తారు ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి ఆ విధంగా కెరీర్ గైడెన్స్ చివరికి ఉండేది నీతి వాక్యం ముందుండేది చదువుతో పాటు వాళ్ళకి అదర్ యాక్టివిటీస్ ఎన్సిసి ఎన్ఎస్ఎస్ ఆటల్లో పాటల్లో అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళకి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ 
వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్లారు నేనేమనుకునేవాడంటే ప్రభుత్వ కళాశాలలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివేటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులు డిపార్ట్మెంట్లు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ఒక్కరు అడుగు పెట్టాలని చెప్పి నా కోరిక ఉండేది దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యాను అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కార్పొరేట్ కాలేజ్ టీచర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే పిల్లల్ని ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో పిల్లల్ని ప్రవేశపెట్టాలి వాళ్ళే ఇంకొకళ్ళని చూసుకుంటారు తర్వాత బ్యాచ్ వాళ్ళకి వాళ్ళే గైడెన్స్ ఇస్తారని నా ఉద్దేశం అట్లాగే వాళ్ళలో మోరల్ వాల్యూస్ పిల్లలు బర్త్డే అంటూ నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు బర్త్డేకి చాక్లెట్ ఇవ్వటము ఇట్లాంటిది కాదు ఈ బర్త్డే నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకుని సమాజానికి ఉపయోగపడే ఉపయోగపడేటువంటి సేవ చేస్తేనే ఆ బర్త్డేకి సార్థకత ఉంటుంది అని చెప్పేవాడిని అందుకని వాళ్ళు వాళ్ళ బర్త్డే నాడు అనాథాశ్రమంకి వెళ్ళటం కానీ పిల్లలకి పుస్తకాలు ఇవ్వటం పలకలు ఇవ్వటం లేకపోతే అన్నదానం చేయటం ఇటువంటి సమాజానికి పనికొచ్చేటువంటి పేదలను ఆదుకునేటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు నా బర్త్డే నాడు కూడా నాకు తెలియకుండానే ముప్పై ఏళ్ల క్రితం విద్యార్థులు ఒక అనాథాశ్రమంకి వెళ్ళి దేవాలయంలో పూజ చేయించి ఐదు వందల యాభై మందికి అన్నదానం చేయించారు అంటే పేదలను మనం ఆ విధంగా ఆదుకోగలిగాం ఒక మంచి పని చేయగలిగాం అట్లాగే వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత నేను ఏదైతే మార్గంలో పిల్లలకి ఆర్థికంగా కానీ ఇతరత్ర కానీ సహాయం చేస్తున్నాను అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా పిల్లలకి పుస్తకాలు కొనేయటం ఫీజులు కట్టడం కోచింగ్ ఇప్పేయటం వాళ్ళలో వాళ్ళని కూడా జీవితాల్లో స్థిరపడేటట్టుగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా అంటే ఒక మంచి బాటని మనం వాళ్ళకి చూపించగలిగాం ఏదైతే డిసిప్లిన్ నేను ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం మొదలుపెట్టాను పిల్లలకి చెప్పటము ఈనాడు కొనసాగుతుంది అప్పటి పిల్లలు కూడా అదే క్రమశిక్షణ కొనసాగిస్తూ అంతకంతకు సమాజానికి మేలు చేసేటువంటి విద్యార్థులను వాళ్ళు కూడా తయారు చేస్తున్నారు మొన్న ఐదో తారీఖు అవార్డు తీసుకున్న సందర్భంలో ఒక స్టూడెంట్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఆమె ఫోటో పెట్టి సార్ నేను కూడా ఈరోజు ఉత్తమ ఉద్యా అధ్యాపకురాలుగా అవార్డు తీసుకున్నానని చెప్పి ఫోటో పెట్టినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది అదేవిధంగా ఒక ఫేర్వెల్ పార్టీలో ఒక విద్యార్థిని ఒక పాట రాసి మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటే సార్ కూతురుగా జన్మిస్తానని చెప్పి దాంట్లో రాయటం జరిగింది అంటే ఒక కుటుంబ సభ్యురాలుగా అయిపోయింది అమ్మాయి మరొక విద్యార్థి ఒక సందర్భంలో నన్ను కలవటం జరిగింది మరి బాగున్నావు బాబు నువ్వు ఎవరు ఇంకా నేను గుర్తున్నానని అడిగినప్పుడు మీరెందుకు మర్చిపో మిమ్మల్ని ఎందుకు మర్చిపోతాను సార్ మా మా అబ్బాయికి మీ పేరు పెట్టుకున్నానని చెప్పి ఆ అబ్బాయి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక గురువుగా కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుడిగా వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు నింపినటువంటి ఒక గురువుగా వాళ్ళు భావించబట్టే ఈ విధంగా వాళ్ళు సమాజానికి ఉపయోగపడే సేవలు చేయటం సమాజానికి నాకు మంచి మార్కులు చెప్ప మంచి విషయాలు చెప్పటం మంచి విద్యార్థులను తయారు కావటానికి ప్రోత్సహించటం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అయితే సమయం ఇది ఛార్జింగ్ తక్కువైంది కాబట్టి నేను చాలా చెప్పాలనుకున్నా కానీ ఎన్నో విషయాలు ముప్పై నాలుగేళ్ల సర్వీసులు ఉన్నాయి కానీ ఇది డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అని నిదా భావించగా నన్ను క్షమించండి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ముఖ్యంగా హనుమంత్ రెడ్డి సార్ కానీ సురేంద్ర రెడ్డి సార్ కానీ వాళ్ళు మొదటి నుంచి నన్ను ప్రోత్సహించటము నన్ను ఎంకరేజ్ చేయటము అన్ని విషయాల్లో చాలా సంతోషము హనుమంత్ రెడ్డి సార్ మా కాలేజీకి వచ్చి అసలు మరిచిపోలేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు ఉదయం స్టార్ట్ అయితే సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ ఎనర్జీ ఏమిటో నాకేం అర్థం కాలేదు ఎక్కడి నుంచి సార్ కా శక్తి వచ్చిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు వా అట్లాంటి వాళ్లే నాకు ఆదర్శము అదేవిధంగా మన సురేంద్ర సురేంద్ర రెడ్డి సారు పేరుకి మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ అయినా కూడా ఆయనకి అన్ని రంగాల్లో ప్రవేశం ఉంది చక్కటి కవిత రాస్తారు మంచి అన్నిటికంటే కూడా ఆయన ఆదర్శ భావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తితో నేను కలిసి పని చేయటం అనేది కూడా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మరి నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఏంటంటే నేను ఈ ఈ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం రావటంతో ఎన్నో విషయాలు పంచుకోవాలనుకున్నాను అయినా సరే ఉన్న తన కాస్త సమయంలో ఏదో నాకు తోచిన నాలుగు మాటలు చెప్పాను 
ఈ అవార్డు రావటము నా బాధ్యతను మరింత పెంచింది ఖచ్చితంగా చివరి శ్వాస వరకు కూడా ఈ విద్యార్థులకి ఈ రోజు కూడా నేను రాత్రి పది పదిన్నరకైనా సరే నేను కెరియర్ గైడెన్స్ ఇస్తే ఫోటో తీసి రాత్రి పదిన్నర అయినా సరే వాళ్ళకి పెడతాను ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ జీకే కానీ ఇతరత్ర విషయాలు కానీ తర్వాత రాత్రి పదిన్నరకి ఈ ఫోన్ పే చేసి వాళ్ళకి ఫీజు కట్టిన రోజులు ఉన్నాయి అర్ధరాత్రి అటువంటి ఆదుకున్నటువంటి పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు తర్వాత నాకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళని మన జనరేషన్ తర్వాత వాళ్ళని మన స్థానంలో పేపర్లలో కానీ వీడియోలో కానీ వాళ్ళని ఇట్లా చూస్తూ పర్వాలేదు మనం ఒక ఉపాధ్యాయ వృత్తికి న్యాయం చేశాము సమాజానికి మేలు చేసేటువంటి భావి భారత పౌరుల్ని మనం తయారు చేయగలిగాను అని చెప్పి ఆ సంతోషం ఉంటే అంతకంటే నాకు కావాల్సింది ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ పెందిరెడ్డి సార్ ఐఎమ్ సారీ పెందిరెడ్డి సార్ నా మిత్రుడే దీంట్లో నాతో పాటు ఆయన పాయ పంచుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది మిద్దరం కూడా మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అదేవిధంగా సురేందర్ రెడ్డి సారు హనుమంత్ రెడ్డి సారు ఆ తర్వాత నాతో పాటు అవార్డు తీసుకున్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరిన నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైనా సందర్భంలో మాత్రం ముందే ప్రిపేర్ అయి ఉంటాను సార్ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూసుకుంటాను చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎదుర్కొన్న సురేందర్ రెడ్డి సార్ని చూస్తూ ఆ నవ్వుమొహము భగవంతుడి ఇచ్చిన వరంగా భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మూర్తి సార్ మీరు మాట్లాడితేనే కార్యక్రమానికి అది పూర్ణావుతి అంటాను చూడండి మూర్తి సార్ ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు అని ఫోన్ ట్రై చేస్తూ ఉన్నా స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎందుకంటే చాలా మంది సమ్ స్పీక్ ఫ్రమ్ హెడ్ బట్ వెరీ ఫ్యూ స్పీక్ ఫ్రమ్ హార్ట్ హనుమంత్ రెడ్డి సార్ చెప్పినట్టు మీరు హృదయం నుంచి మాట్లాడే వ్యక్తి ఏదైనా అంత పవిత్రమైన హృదయంతో ఉంటారు ఎప్పుడు పిల్లలు అంటే అంత ఇష్టపడతారు మీరు మిమ్మల్ని పిల్లలు అంటే ఇష్టపడతారు అందుకే పిల్లలు మెచ్చిన టీచర్ మీరు మీకు ఎప్పుడో పిల్లల హృదయాల నుంచి పిల్లల నుండి మీరు ఎప్పుడో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ ఉప ఉపాధ్యాయ పురస్కారం అందుకున్నారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం గుర్తించింది ఈ రోజు అయితే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మనకు అన్నిటికంటే దుర్లభమైంది ఏంటంటే సత్ సాంగత్యం ఇంత ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు దెర్ ఆర్ త్రీ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ అని మనుష్యత్వం ముముక్షత్వం సద్గురుత్వం మనుష్య జన్మ రావడమే దుర్లభం వచ్చిన ఆ జ్ఞాన పిపాస కలగడం మరి దుర్లభం కలిగిన ఆ మన జ్ఞాన పిపాసను తీర్చే సద్గురువు దొరకడం ఇంకా దుర్లభం అది జరిగితే మన జన్మ ధన్యమవుతుంది చరితార్థం ఈ రోజు ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఆరుగురు సద్గురువులు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు ఒక్క దగ్గర కలవడం వారి మాటలు వినడం వారి మనోభావాలు వారి ఆలోచనలు పంచుకోవడం అనేది నాకైతే ఎంత పరమ పవిత్రంగా అనిపిస్తుందంటే పుణ్యక్షేత్రంలో తీర్థస్థానంలో స్నానం చేసినట్టు కుంభమేళలో మునిగినట్టు మరి త్రివేణి సంగమంలో మునిగిన ఆ పవిత్రత నాకు కనిపిస్తుంది మరి ఎందుకో చాలా మంది మిత్రులు ఎందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో జాయిన్ కావడం లేదో ఇది మాకేం సంబంధం అనుకుంటూ ఉండడం బాధ అనిపిస్తుంది ఒక ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులను ఉపాధ్యాయులు గౌరవించుకోకపోతే మరెవరు గౌరవిస్తారు మన తోటి ఉపాధ్యాయుడికి ఏ చిన్న సత్కారం జరిగినా అంతకంటే ఎక్కువ మనం సంతోషపడాలి నా జీవితంలో అయితే వందల మందికి నేను అభినందనలు రాశాను వందల మంది సన్మానాలు వందల మంది రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్స్ పిలవకుండా వెళ్తాను నేను పిలిస్తే మరీ సంతోషంగా వెళ్తాను అంటే ఒక ఉపాధ్యాయులు కార్యక్రమం జరిగితే ఉపాధ్యాయులుగా మన బాధ్యత పంచుకోవడం మన అభిప్రాయాలు పంచుకోవడం పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం ఒకరి మనోభావాలు ఒకరు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒకరిని ఒకరు అభినందించుకోవడం ప్రశంసించుకోవడం అనేది కనీస బాధ్యత కాదు ఈరోజు మరి రంగారెడ్డి జిల్లా కావచ్చు హైదరాబాద్ లో కావచ్చు మన మిత్రులు వందల మంది కార్యక్రమంలో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళ భావాలు పంచుకోవడము మనల్ని ఒకరిని ఒకరు అభినందించుకోవడము జరిగితే బాగుండేది మరి ఎందుకో ఇంతకంటే గొప్ప 
బిజీ ఇంపార్టెన్స్ ఏముంటుందో నాకు అర్థం కాదు అందుకే ఆయన మిత్రులు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ప్రత్యేక అభినందనలు ఇంకా సముద్రాల గారు చాలా మంది పెద్దలు మన కార్యక్రమంలో ఉన్నారు మరి ఎవరైనా చివరిగా వారి ప్రతిస్పందన తెలియజేయాలనుకుంటే వారికి స్వాగతం లేకపోతే శ్రీనివాస్ సార్ మీరు మన చక్కటి ఒక గీతంతో కార్యక్రమాన్ని మనం ముగిద్దాం హనుమంత్ రెడ్డి సారు వారు కార్యక్రమానికి చివరి మాటలు చెప్ శ్రీను అన్మ్యూట్ సారీ సార్ నేను యాక్చువల్ గా శ్రీనివాస్ అంటే మీరు అనుకునే శ్రీనివాస్ కాదు నేను మధు గారి బాగుమతిని జస్ట్ అటెండ్ అవుదామని అనుకున్నాను అందరికీ నా తరపు నుంచి అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అంటే ఇది ఫస్ట్ టైం అటెండ్ అవుతున్నాను నేను చాలా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుంది మీరు ఇంత కృషి చేస్తున్నారు కదా విద్యార్థుల కోసం మీరు పడే తప్పు నన్ను చూస్తే నేను యాక్చువల్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి నా గురువులు అందరూ గుర్తొచ్చారు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది నేను కూడా అంటే ఒక స్టేజ్ వరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో చదివాను ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ స్కూల్ కి షిఫ్ట్ అయ్యాను బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ అందరు గురువులు నాకు చాలా గుర్తొచ్చారు ఎంత మీరు కష్టపడుతున్నారు అనేది అది అంటే ప్రతి ఒక్కరిది విన్నాను సార్ ఎవరిది వినకుండా ఉండలేకపోయాను ఓకే చాలా బాగుంది సార్ ఈ కార్యక్రమం మీరు చేసిన పద్ధతి అయినా కానీ మీరు గుర్తించి అందరినీ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అయినా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ ఇది ఇది యాక్చువల్ గా డెఫినెట్ గా ఎంకరేజ్మెంట్ సార్ అందరికి సరే సార్ నేను సాంగ్ పాడలేకపోతున్నాను నేను యాక్చువల్ గా ఆ శ్రీనివాస్ కాదు బట్ అయినా మీరు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఒక రెండు మాటలు చెప్పాలనుకున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ ఇలా అందరు చేస్తారని ఇంకా 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 చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని ఇంకా చాలా విద్యార్థులకు సహాయపడతారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ శ్రీను రియలీ వండర్ఫుల్ ఎందుకంటే మా గురించి మేమే చెప్పుకోవడం కాదు ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు స్పందిస్తే ఇంకా సంతోషపడతాం ఈరోజు మొదటి నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నందుకు మీలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి మనిషి కృతజ్ఞత అనేది లేకపోతే మనిషి కాడు అందుకే తల్లి తండ్రి గురువు ఈ దేశం వీటన్నిటికీ మనం కృతజ్ఞత ఎప్పుడు ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు బీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ గ్రాటిట్యూడ్ ఆ విధంగా మీ గురువులు గుర్తొచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఇంకెవరైనా ఇంకెవరైనా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే మాట్లాడవచ్చు లేకపోతే హనుమంత్ రెడ్డి సార్ మీరు ఉన్నారా సార్ సారు అసలు జార్ఖండ్ వెళ్లాల్సి ఉంది ఏర్పాట్లలో ఉన్నారు మన నిరంజన్ సార్ వాళ్ళ ఫాదర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు చాలా దగ్గరుండి వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హాస్పిటల్లో ఉన్నారు సార్ వారు కూడా మాట్లాడాల్సింది ఉండే అయినా కార్యక్రమానికి పిలవగానే భారత భారతి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి కార్యక్రమానికి వచ్చి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయడమే కాదు స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి మాటలతో అందరినీ ఉత్సాహపరిచి ఉత్తేజపరిచి ఒకరి భావాలను ఒకరు పంచుకోవడం జరిగింది ఐఆమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ వెంకటేశ్వర్లు సోదరుడు మాట్లాడండి బ్రదర్ అన్మ్యూట్ సురేంద్ర రెడ్డి గారు వాస్తవంగా మంచి ప్రోగ్రాము చాలా బాగా అనిపించింది ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడప్పుడు పెట్టండి దానివల్ల ఒకరికొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అయితే మీ కొరకు ఒక చిన్న పాట చాలా సంతోషపడతారు వెరీ గుడ్ ఒట్టి మట్టేగా అంటారేమో ఒట్టి మట్టి అని అనుకుంటాం కానీ మట్టి చాలా దేవతతో సమానం మీకు తెలుసుది భూదేవి ఈ మధ్యనే సద్గురు దగ్గర ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ అయినప్పుడు ఈ పాట విన్నా నేను విన్న తర్వాత నెక్స్ట్ రోజే నేర్చుకున్నా అదే మీకు పాడుతున్నా ఇప్పుడు నిలువెల్లా పురుడోసుకొని నేలమ్మ పసిడి పైరులు గన్నది సెట్టు సేమల పుట్టలతో జీవుల మనుగడకు అనువైనది పురుగు పుట్రా సేరికతో 
కారం మట్టికి తోడైనది పశుల పక్షుల తోడుగా జీవం నేలపై పారాడింది ఒట్టి మట్టేగా అంటారేమో మనుగడ పుట్టేది గిట్టేది మట్టిలోనే గదరా మటేరా పుట్టుటకు ఆధారం మోసేటిని భారం అన్నమై ఆకలి తీర్చే మమకారం మటేరా ప్రాణమున్న బంగారం జీవకోటిని రక్తం వటిపోని యకునేలను తీర్చుకోరునం నిలువెల్లా పురుడోసుకొని నేలమ్మ పసిది పైరులు గన్నది సెట్టు సేమల పుట్టలతో జీవుల మనుగడకు అనువైనది ఇది ఒక చరణ మిత్రమా మన సాంగ్ అది కాదు ఆనాటి వినిపించాలంటారా అది కళ కాదు ఈ రోజు నిజమైందని చెప్పి ఇది ఆనాటి చెల్లి కళ ఓకే ఆనాటి చెల్లి మీ బొక్క కళ కళ కాదు నిజం ఈ కథ మనసు లేని మాసిపోని మనసు చూచుట ఎలా ఆనాటి చెల్లి మీ బొక్క కళ చందమామే రాని నాడు లేదు లేవెన్నెల చందమామే రాని నాడు లేదు లేవెన్నెల ప్రేమనేదే లేని నాడు బ్రతుకు దే వెల వెల ఆనాటి చెల్లి మీ ఒక కళ కళ కాదు నిజం ఏ కథ ఒక్కసారి వెనక తిరిగి చూసుకో జీవితం ఒక్కసారి వెనక తిరిగి చూసుకో జీవితం పరిచయాలు అనుభవాలు గురుతు చేయును గతం ఈ రోజే పరిచయాలు అనుభవాలు గురుతు చేయును గతం ఆనాటి చెలిని ఒక కళ కళ కాదు నిజం ఈ కథ ముప్పై సంవత్సరాలకి తీసుకుపోయినావు అన్ని జ్ఞాపకాలు జీవితం అంటే అదే మరి చాలా సురేందర్ సార్ వాస్తవంగా ఎన్ని పిల్లలకు ఎన్ని సర్టిఫికెట్ ఇప్పించారని నేనైతే డిస్టిక్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్లో కూడా నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ సైన్స్ చిల్డ్రన్స్ కాంగ్రెస్ అని జరుగుతుంది అందులో గోవాకు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాను ఆ ప్రాజెక్టు అమ్మాయికి ఆ రాజకకు యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు వచ్చింది ఎక్కడ ఎక్కడ చూడండి ఆ పుణ్య ఫలం మనకు మనం చేసి మంచి పని మనకు తప్పక మనకు మన విషయం ఏంటంటే నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నేను పనిచేసే కాలేజీ కోహిల్ అది ఒక అతను ఓంకార్ అని డిఎస్పి గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్నాడు టీచర్స్ అయితే చాలా మంది ఉన్నారు ఎస్ఐ ఒక అతను ఎస్ఐ గా ఉన్నాడు ఏది ఏమైనా ఆత్మ సంతృప్తి కోసం పనిచేయటం నాకు బాగా నచ్చిన అలవాటు అవార్డు అనేది ఇంకా ప్రోత్సహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది కావచ్చు ప్రోత్సహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడాలి కూడా సరే ఏది ఏమైనా కూడా విద్యార్థుల విద్యార్థులు అభివృద్ధిలోకి వచ్చినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు దేశ ప్రయో దేశం కోసం ప్రయోజకులుగా మారినప్పుడు నేను ఎంచుకున్న మార్గము ఎంచుకున్న మార్గము దానికి సార్థకత లభించిందని నమ్ముతాను అది నాకు పెద్ద అవార్డుగా భావిస్తాను పెద్దల నుంచి నేర్చుకోవటం నేను అశ్రెడ్డి వెంకరెడ్డి గారి ఉపన్యాసాలు తూడి హనుమంతరెడ్డి గారి ఉపన్యాసం నిజానికి సార్ నేను అప్రస్తుతం కావచ్చు గాంధారిలో మీరు మాట్లాడిన విధానం ఇప్పటికీ కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను నేను ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చిన మొదటి రోజులు కావచ్చు కానీ ఎంత బాగా అంటే అన్ని విషయాలలో 
అసలు ఆ రఘురామ్ రెడ్డి సార్ నేను అనేక సార్లు అన్నాను అరే ఎక్కడ ఎక్కడ తీసుకొస్తున్నారు సార్ ఎంత మంచి సార్లను తీసుకొస్తున్నారు మీరు అని అంటే చూడు మరొకసారి మరొకసారి తీసుకొస్తాను అనేవాడు రియల్లీ ప్రొఫెషన్ లో మొదట్లో వృత్తి వృత్తిలోకి మొదట్లో వచ్చినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు విన్నప్పుడు చాలా దేశభక్తే కావచ్చు వృత్తి పట్ల అంకిత భావం కావచ్చు వృత్తి పట్ల నిబద్ధత కావచ్చు నిజానికి మనుషులు నాటుకొని పోతాయి కండిషనల్ ఫ్యాక్టర్ గా నాటుకొని పోతాయి అవి మనం తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్ గా ఆ భావన అనేది మనం వృత్తి పట్ల చూపించగలుగుతాం ప్రత్యేకంగా మైండ్ లో ఉండటం కాదు అది గుండెల్లోకి నాటుకొని పోతుంది అది నిజానికి చాలా గొప్ప విషయం సైన్స్ కూడా నాకు కొండి సుధాకర్ రెడ్డి అని నా గురువు ఉండేవాడు ప్రస్తుతము మల్లారెడ్డి మినిస్టర్ కాడ ఓఎస్డిగా పనిచేస్తున్నాడు అతన్ని అనుకరించేవాడిని నిజానికి డ్రెస్ కోడ్ తో సహా అనుకరించేవాడిని ఆయన మంచి బాగా హ్యాండ్సమ్ గా రేబాన్స్ పిట్స్ పెట్టుకుని చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉండేవాడు నేను కూడా అదే ఎంఎస్సి జువాల్ చేయాలి అదే విధంగా ఉండాలి అని చిన్నప్పుడే ఆ భావన కలిగేది కానీ ఆ భావన కలిగితే ఆటోమేటిక్ గా నా ప్రయాణము అటువైపుగా కొనసాగింది కొనసాగింది అదే పరిస్థితులలో నేను స్కూల్ అసిస్టెంట్ తను కూడా స్కూల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్ట్ ఎస్జిటి రాయకుండా నేను కూడా ఎస్జి ఎస్జిటి ఎగ్జామ్ రాయలేదు స్కూల్ అసిస్టెంట్ మాత్రమే రాశాను ఏదై ఏదైతే ఆ సార్ నేను ఆదర్శంగా తీసుకున్నానో అదే పద్ధతి అసలు పద్దెనిమిది పోస్టులు నల్గొండలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ పడితే పన్నెండు వందల యాభై ఎస్జిటి అయితే పద్దెనిమిది పోస్టుల కోసం పాటుపడ్డాను పద్దెనిమిదిలో నాది ఫస్ట్ ర్యాంకు చాలా మంది అన్నారు కదా ఎస్జిటి రాయలేదు అని అంటే నాకు కావాల్సింది రెండు ఉద్యోగాలు కాదు ఒక్క ఉద్యోగం మాత్రమే అని చెప్పాను అంటే కాన్ఫిడెన్స్ గా అంత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లో నేను ప్రయత్నించడం జరిగింది కాబట్టి ఉపరితాయ వృద్ధిలో ఆనంద ఆనందం పొందుతున్నాను తృప్తి పొందుతున్నాను ఆత్మ సంతృప్తి మిగులుతుంది చాలా ఆనందం నా నాకు నా పిల్లలు నా కుటుంబం కూడా నా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండటం వల్ల క్రమశిక్షణతో ఉండి అన్ని రకాలుగా ఆ దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది సదా కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను భగవంతుడికి మరి నా యొక్క గురువులకి నా తల్లిదండ్రులకు నాకు వచ్చిన అవార్డు అంకితంగా భావిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓటర్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను స్టేట్ అవార్డ్ దాని వెనుక ఉన్న మీ యొక్క ఫిలాసఫీ ఒకరొక్కరిది ఒక విధంగా ఉంది రమమూర్తి గారు ఒక విధంగా వర్క్ చేస్తే యూనో ఒక్కొక్క ఫ్రెండ్ లైక్ యూనో హౌ ద ప్లేసెస్ వేర్ యూ వెంట్ యూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ విత్ యువర్ వర్క్ మీ వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్పారు ఆ స్కూల్ నిజంగా కూడా కోహిర్ వాజ్ నాట్ ఏ వెరీ డిసిప్లిన్ ప్లేస్ ముందు నుంచి కూడా మాకు తెలుసు బట్ హౌ ఎస్ మొదలు అంటే కొంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉండి తర్వాత తన ప్రేమను చూపించడం ఉపేంద్ర గారు అయితే సురేంద్ర గారు చెప్పినట్టు నాకు ఆ రోజు చాలా మేము ఆల్మోస్ట్ యూనో టూ అవర్స్ మాట్లాడుకున్నాం మార్నింగ్ ఎస్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ లేచి సురేందర్ ఉపేందర్ గారి గురించి ఒక గంట సేపు మాట్లాడారు చాలా అంటే ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పడం వేరు తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏ మాత్రం రాజీ పడకుండా చేయడం అనేది లక్ష మందిలో ఒక్కరు మాత్రమే చేయగలరు మళ్ళీ ఆ ఇంటికి వెళ్ళి పాపతో ఆయన చెప్పిన విషయం కూడా సురేందర్ చెప్పారు ఇప్పుడు సురేందర్ చెప్తుంటే ఆ పాప వింటదేమో అని నేను భయపడుతున్నా కానీ ఎంత అదృష్టం ఆ తల్లికి అంటే రేపటి నాడు ఎస్ నేను ఇలాంటి తండ్రి చేతుల్లో పెరిగాను రాజీ పడలేదు కానీ దేవ్ దేవుడు ఎప్పుడు అన్యాయం చేయడు అటువంటి వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఒక సిద్ధాంతం నమ్ముకుంటే అది ఎస్ మనం పాటించాలి అది మనం స్ట్రెంగన్ చేస్తుంది అద్భుతం అది చాలా గొప్ప విషయం ఆ దానివల్ల ఆ తల్లికి ఎంతో మంచి జరిగింటది నిజానికి కొంచెం అయితే ఒక సెమిస్టర్ ఏదో ఒకటి కొంచెం సెట్ బ్యాక్ అయింటుంది ఎంత ముందుకు పోయింది హనుమాన్ రెడ్డి సార్ అనేది ఎగ్జాంపుల్స్ వందల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉపేందర్ జీవితంలో నుంచి ఎంత మంది పిల్లలకి ఇస్తాను నేను చదువుకునేటప్పుడు ఒకే పాయింట్ ఆ సార్ ప్రశ్న అడిగితే లేస్తే పాయింట్ అది పెద్ద పాయింట్ అంట ఎవరో పెద్ద వాళ్ళకి తోడుకొని క్లాస్ లో కూర్చుంటే లేచి నిలబడితే పాయింట్ జారిపోద్దేమని 
ఆన్సర్ తెలిసినా చెప్పకపోయేవాడు టిఫిన్ టిఫిన్ లో ఒకే ఒకే ఆ రోజు కూరలు కూడా లేని పరిస్థితి హాస్టల్ అయితే నాకు వండర్ అనిపిస్తుంది మనం షేర్ చేసుకున్నాం ఈ రోజు పిల్లలు అన్ని సౌకర్యాలు ఉండి వాళ్ళు చదవలేకపోవడము తన పుస్తకం లేకపోయినా మిత్రుడు దేహంత చదువుకొని పడుకున్న తర్వాత ఆయన పడుకున్న టైం మొత్తం ఆ మిత్రుని పుస్తకం తీసుకొని చదివి వాళ్ళ కంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవడం వాళ్ళకే ట్యూషన్ చెప్పడం తర్వాత ఆయన అది మ్యాథమెటిక్స్ కాకపోయినా మ్యాథమెటిక్స్ ట్యూషన్ చెప్పుకున్నాం ఎంత నాకు ఇన్స్పైరింగ్ అయ్యి అనిపిస్తుంది అంటే జువాలజీ జువాలజీ వ్యక్తి మ్యాథ్స్ చెప్పడం రెండు జువాలజీ ట్యూషన్ ఎవరు డిమాండ్ చేయరు కదా సార్ కాబట్టి మ్యాథ్స్ చదువుకొని పోయి చెప్పి వచ్చేవాడు అంటే అంత ఇన్స్పైరింగ్ ఎవరు సాయం లేకుండా హైదరాబాద్ కు రావడము చదువుకోవడము ఇట్లా పైకి రావడం అనేది ఎవరి గురించో మనం కథలు చెప్పుకోవడం పిల్లలకు ఇవి చాలు పిల్లలను ఇన్స్పైర్ చేయడం మన క్లాస్ రూమ్స్ లో ఎస్ క్లాస్ రూమ్స్ లో ఇవి లేక అమ్మాయిలకు కూడా అంటే మా నాన్నగారు ఇట్లా ఇట్లాంటి పరిస్థితులు అడిగారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎంత అదృష్టం వదులు పుట్టుకమే ఈ రోజు వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియవు కార్లలో బైక్ లో బైక్ తిరుగుతున్నాయి కానీ నాకు ఉపేందర్ బ్రదరు ఒక నిమిషం మా బ్రదరు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుండే సార్ నేను అప్పటికే టీచర్ ని టీచర్ గా నాకు అక్కడ ఇన్విజేషన్ డ్యూటీలు వేశారు దేశుడు వెంకటరెడ్డి అని ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ కామర్స్ ఎగ్జామ్ రోజు చిట్ట చివరి ఎగ్జామ్ రోజు మావుడు చిట్టి చిట్టి కొడుతుంటే నేను చిట్టి పట్టుకుని పోయి ప్రిన్సిపల్ కాడి పోయి డిబార్ చేయండి సార్ అంటే మీ తమ్ముడు అండి మీ తమ్ముడు కోసం మీ తమ్ముడిని డిబార్ చేయమంటారు అంటే చేస్తారా డీసీకి చెప్పమంటారా సార్ చెప్పండి అని లాస్ట్ పేపర్ ప్యాక్ చేసేంత వరకు మీరు చేయాల్సిందే సార్ అని చెప్పి కూర్చున్నాను ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడి ర్యాంకింగ్ లో చదివిన మాకే ఉద్యోగాలు లేని పరిస్థితుల్లో ఇంటర్మీడియట్ లో చూసి రాసి చిట్టిలు రాసి ఏం ఉద్యోగం సాధించగలుగుతాడు అని చెప్పేసి దిబార్ చేసిన తర్వాత ఆయన బిజినెస్ వైపు మళ్ళించి ఈ రోజు శ్రీలక్ష్మి గ్రానైట్స్ అని పెట్టి ఒక నూట యాభై మంది కంపెనీలో పనిచేస్తారు సార్ నూట యాభై మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించే స్థాయికి అతను తీసుకురావడం నాకు ప్రత్యేకంగా అవార్డు వచ్చిన రోజు వచ్చి అభిన అభినందించి ఆ గిఫ్ట్ తీసుకుని వచ్చి మా బ్రదర్ అభినందించాడు ఆ రోజు నాకు దిబార్ చేయడం కాదు ఆ గీత నాకు మొత్తం నా యొక్క భవిష్యత్తును గీతను మార్చింది మార్చిందన్న నేను చదువుకున్నా కూడా ఉద్యోగంలోకి రాలేకపోతుంటే ఈ రోజు ఇంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నా అన్న విషయం అదొకటి ఆ దెబ్బతోటి ఇంకొక తమ్ముడు బాగా చదివి ఐఐటి ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఐటిలో చదవటం జరిగింది ఒకే ఒకే కాన్సెప్ట్ కి ఒకే సిచ్యువేషన్ కి మా మా పెద్దననే మా అన్న ఇట్లా చేశాడు నేను బాగా చదవపోతే నన్ను కూడా ఇట్లా చేస్తాడు అని చెప్పేసి చాలా శ్రద్ధతో చదవటం జరిగింది మా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఐఐటి ఐఐటి వరకు వెళ్ళి ఐఐటి కంప్లీట్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ లో మంచి పొజిషన్ లో సాఫ్ట్వేర్ సురేందర్ అన్న కూడా తెలుసు కాలే కళాశాలకు వస్తుండేవాడు చిన్న బ్రదరు అది ఆ విధంగా నేను ప్రాక్టికల్ గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసేటానికి ప్రయత్నం చేయటం కానీ చెప్పడానికి కాదు అన్నయ్యతోటి చాలా సందర్భాల్లో ఖాళీ సమయాల్లో పంచుకునేది మ్యాథమెటిక్స్ ఒక జూబ్లీల్స్ లో ఒక పిల్లవాడు ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయితే పాస్ చేస్తే ఆరు వేల రూపాయలు ఇస్తానంటే నేను బిఎస్సి మ్యాథ్స్ అవుతున్నానని చెప్పి అతన్ని పాస్ చేసి పాస్ చేయడం కోసం నేను ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుని అతను పాస్ చేయడం జరిగింది సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అని ఉండే అప్పుడు అక్టోబర్ లో ఎగ్జామ్స్ రాస్తుండే అతన్ని పాస్ చేయడానికి కోసం నేను మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ చదువుకొని పోయి చెప్పి అతను పాస్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆరు వేల రూపాయలు ఆ బుక్ ని నాకు చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడ్డాయి ఐదు ఐదు సంవత్సరాల మూడు సంవత్సరాల డిగ్రీని నేను ఐదు సంవత్సరాలు చదివాను ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోగానే డబ్బుల కోసం బొంబాయికి వెళ్ళి బొంబాయికి వెళ్ళి రంగుల పరిశ్రమ రంగుల పరిశ్రమలో పనిచేసి డబ్బులు సంపాదించుకొచ్చి సెకండ్ ఇయర్ చదువుకున్నాను సెకండ్ ఇయర్ అయిపోగానే సూరత్ కి వెళ్ళి వీరగసాన దట్ మీన్స్ డైమండ్ కటింగ్ లో పనిచేసి డబ్బులు సంపాదించుకుని థర్డ్ ఇయర్ చదువుకున్నాను ఆ విధంగా అన్ని థర్డ్ ఇయర్ చదివినప్పటికీ డిగ్రీ మూడు సంవత్సరాలది పంచవర్ష ప్రణాళికలో కంప్లీట్ చేసినా కూడా నేను ఫస్ట్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్ లో మంచి మార్కులతోనే పాస్ అయ్యాను ఆ విధంగా ఆర్థిక స్తోమత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అడ్డంకి రాకుండా నేను చదవటంతో పాటు నా మా బ్రదర్స్ ని కూడా చదివించి ప్రయోగం చేయగలిగాను ఇప్పటికి కూడా అమ్మ నాన్న వాళ్ళని కూడా ఆరోగ్యంగా చూసుకోవటం కుటుంబాన్ని ప్లస్ తమ్ములను అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావటం తద్వారా నేను కూడా నా కుటుంబాన్ని కూడా మంచి క్రమశిక్షణతో తీసుకొచ్చి మా పిల్లలను కూడా 
అభివృద్ధి పదవులను తీసుకురావడం ఇప్పుడు తమ్ముని తమ్ముని యొక్క బిడ్డ సస్తా యూనివర్సిటీలో ఐదు గోల్డ్ మెడల్స్ సంపాదించింది ఐఏఎం లో ఐఏఎం లో అహ్మదాబాద్ లో చదువుతుంది ఎంబీఏ తమ్మున పిల్లలను కూడా మార్గదర్శకంగా చూస్తూ ఉంటాను చదివే ధ్యేయం చదివే నిత్యం చదివే శాశ్వతం అనే కాన్సెప్ట్ సరస్వతి తప్ప మాకు లక్ష్మి అవసరం లేదు సరస్వతి నాకు ప్రాధాన్యతగా ప్రాధాన్యత క్రమంలో చూస్తాను గొప్ప విషయం ఏంటంటే యాదగిరిగుట్టలో సరస్వతి విగ్రహం పెట్టడం జరిగింది ఆ సరస్వతి విగ్రహం కింద నా పేరు సక్సెస్ఫుల్ ప్రిన్సిపల్స్ అని లింగారెడ్డి పేరు నా పేరు ప్రభాకర్ రెడ్డి పేరు ముగ్గురు పేర్లు రాసి పెట్టారు గ్రామస్తులు నేను చాలా చాలా ఆనందపడ్డాను దానికోసం నేను కళాశాల అభివృద్ధి కోసం బాగా పాటుపడ్డప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ ప్రిన్సిపల్స్ అని సరస్వతి సరస్వతి విగ్రహం కింద పలకం మీద పేర్లు కొట్టించి పెట్టారు నేను చాలా ఆనందపడ్డాను ఈ అవార్డు వచ్చిన దానికంటే కూడా సరస్వతి పాద పద్మల కింద నా పేరు ఉండటం అనేది నా ఆనందం ఆ రోజు చాలా అద్భుతం అనిపించింది అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంకా ఎనిమిది సంవత్సరాలలో ఇంకా సాధించాలి ఇంకా చేయగలగాలి దేవుడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు దాన్ని దాన్ని ఉపయోగించుకుని విద్యార్థులకు సహాయ శక్తిగా పాటుపడాలని నా జీవితాశయం జీవితంలో ఇంకా మంచి మంచి పిల్లలను తయారు చేయాలని ఈ ఈ సంవత్సరం కూడా నా జువాదిలో సిస్టీకి సిస్టీ వచ్చాయి ఇంకా కూడా మంచి మార్పు సంపాదించే ప్రయత్నం చేసి పిల్లల్ని అభివృద్ధి పదంలో అన్ని విధాల మోరల్స్తో సహా క్రమశిక్షణ మోరల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఈ మూడు ఉండాలి మూడు నేను నమ్మేది ఏంటంటే ముక్కాలు త్రిభుజము అన్న మ్యాథమెటిక్స్లో త్రిభుజాకారంలో నైతిక విలువలతో కూడిన విద్య అది క్రమశిక్షణ ద్వారా వస్తుంది అనేది నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం దానికి పిల్లలను క్రమశిక్షణ వస్తాను ప్రయత్నం చేస్తాను తద్వారా నైతిక విలువలను కూడా పాటిస్తాను ఒకసారి మా కళాశాలకు త్రాచుపాం వస్తే స్నేక్ సొసైటీకి అన్నకు తెలుసు స్నేక్ సొసైటీ వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఆ త్రాచుపాం కోసం బాత్రూంలో అర్ధగంట సేపు అక్కడే అక్కడే ఉండి దాన్ని కా చూసుకుంటూ స్నేక్ సొసైటీ వాళ్ళని పిలిపించి దాన్ని బట్టి తిరిగి అడవిలోకి పంపించడం జరిగింది దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం సురేందర్ అన్న అంటే ప్రకృతిలో అది ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్న విషయం కూడా నేను విద్యార్థులకు చెప్పాను దాని ద్వారా ఎకాలజీ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం ఏమైనా మనకు ప్రమాదం అని అనుకుంటామే కానీ దానివల్ల పర్యావరణకు ఎంత లాభం అనే విషయం కూడా పిల్లలకు చాలా విశదీకరించి చెప్పడం జరిగింది ఒక పాము ఎన్ని ఎలుకలను తింటుంది ఎలుకల వల్ల ఎంత ఆహార పదార్థాలు లాస్ అవుతాయి ఆ విషయాలన్నీ కూడా అంటే ఎకాలజీ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది చంపాల్సిన అవసరం లేదు ప్లస్ ఈ గుట్ట మీద కళాశాల కట్టారు ఈ గుట్ట దాని ఆవాసం దాని ఆవాసంలోకి మనం వచ్చాం కానీ మన ఆవాసంలోకి అది రాలేదు అది రాలేదు మనం దాని ఆవాసంలోకి వచ్చి దాన్ని చంపడం అనేది ఎంత నైతికత ఒకసారి నైతికత ప్రపంచంలో అన్ని జంతువులు అన్ని ప్రాణులు బతకడానికి అవకాశం కల్పించిన దేవుడు మనం నిర్దాక్షిణంగా దాని ఆవాసానికి వచ్చి దాన్ని చంపి మనం ఆక్రమించుకోవటం ఎంత అన్నాయో ఆలోచించండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది చాలా విషయాలు మీతో చాలా ఆనందంగా ఉంది వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ మేము అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకునే వాళ్ళం అంటే ప్రతిది కూడా నాకు ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించేది అందుకే అది ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తే వెంటనే వచ్చి మిగతా వాళ్ళతో పంచుకోవడం నా ఎక్కడైనా ఇప్పుడు కలవగుర్తులు కావచ్చు ఎక్కడైనా విద్యార్థులతో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను చెప్తూ ఉంటా పిల్లలకు మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి కూడా ఇదే వినిపిస్తుంది ఆయన చిన్నప్పుడు హాఫ్ టికెట్ కొని ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేసింది అట ఇంటికి వచ్చి డబ్బులు మిగిలినాయి అని చెప్పి తండ్రికి చెప్తే నువ్వు పొరపాటు చేసినావు నువ్వు ఫుల్ టికెట్ కొనుక్కోవాలి హాఫ్ టికెట్ లో ప్రయాణం చేసి డబ్బులు తీసుకొచ్చినందుకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ను వాళ్ళ ఫాదర్ రైల్వే స్టేషన్ తీసుకెళ్లి టికెట్ కలెక్టర్ దగ్గర ఫైన్ కట్టించి మళ్ళీ తీసుకొచ్చింది అట నాకు అవన్నీ చూస్తే వాళ్ళు అంటే గొప్ప వాళ్ళు అలాంటివి గొప్ప వ్యక్తులే చేస్తారని అనుకుంటాం కానీ ఉపేందర్ ను చూసిన తర్వాత అసలు మన కళ్ళ ముందు ఉన్న వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే ఇవి ఇంకా ఎక్కువ ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటాయి అసలు ఒక్కటి కాదు అసలు పిల్లలు ఎట్లా చదవాలి ఈ రోజు డబ్బులు లేవని పేదరికం అని చెడ్డ అలవాట్లకు అసలు తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడడం కాదు ఆత్మవిశ్వాసంతో అభిమానం తోటి ఆ రెండు పదాలు రాసిన నేను ఉపేందర్ కనిపిస్తేనే ఆత్మవిశ్వాసం మళ్ళీ అభిమానం కొంతంత అభిమానం అసలు ఏది లేకపోయినా చిన్నప్పటి నుంచి లేదు అనే మాట అనేది మనసులో భావనని రాకుండా 
ఎవ్వరికి మనం తక్కువ కాదు అని ఆ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచి పెరగడం స్కూల్లో జరిగిన సంఘటనలు కావచ్చు ఊర్లో సంఘటనలు కావచ్చు ఈ రోజుకు అలాగే ఒక లాయన్ హార్టెడ్ గా అభిమానంతో ఎవ్వరికి తల వంచేది లేదు అలాంటి పనులు చేసేది లేదు రియలీ తమ్మి వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ అన్నట్టు ఈ రోజు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఒకరికొకరు తెలియాలి ఒకరు ఒక్కొక్కరు గొప్పతనం ఒకరికి ఎట్లా తెలుస్తుంది పంచుకుంటే తప్ప లేకపోతే మనమే ఏదో చేస్తున్నాం అనుకుంటాం ఈ రోజు వెంకటేశ్వర్ సార్ ఏ ఏ విధంగా పని చేసిండు అక్కడ ఒక ఒక అడ్వెంచరస్ గా పనిచేయడం అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ మామూలు విషయం కాదు మన మధుసూదన్ సార్ పొద్దున్నే ఫోన్ చేసిండు ఒక అమ్మాయిని చదివిస్తున్నాడట వాణి కాలేజీలో పదివేలు ఫీజు కట్టాలి అని అంటే తమ పిల్లల కోసం కాదు వేరే వాళ్ళ కోసం ఈ విధంగా పనిచేసే వాళ్ళే కదా నిజంగా మనకు ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్స్ అని మూర్తి సార్ రమణమూర్తి గురించి అయితే మన అందరికి తెలుసు చాలా సంతోషం ఈ రోజు మనం కొద్ది మంది అయినప్పటికీ నేను అనుకుంటా భగవద్గీత కృష్ణుడు ఒకరితోనే మాట్లాడాడు భాగవతము ఆ సుఖ బ్రహ్మ పరీక్షితు మాత్రమే చెప్పాడు మంచి విషయాలు లక్ష మంది ఆ గంగి గోపాలు గరిటెడ్ అయిన చాలా అన్నట్టు మనము పది పదిహేను మంది కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం నాకైతే ఇది ఒక మహా జ్ఞాన యజ్ఞం అంతా కూర్చొని చేసినట్టు అనిపించింది చాలా సంతోషం పెద్దలు హనుమంత్ రెడ్డి సార్ ఇంకొక మీటింగ్ ఉంది ఇప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఈ బుక్ లవర్స్ క్లబ్ అని ఒకటి ఉంది బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కే స్టార్ట్ కావాల్సింది ఆల్రెడీ అక్కడ కన్వీనర్ వచ్చి వచ్చారు సో నిజానికి ఇంకొక గంట సేపు మన మిత్రుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు పంచుకున్నా కూడా వినాలన్నంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది బట్ నెక్స్ట్ టైం విల్ అగైన్ కండక్ట్ కన్వీన్ వన్ సెట్ మీటింగ్ వేర్ తప్పకుండా ఒక వంద మంది అనే టీచర్స్ వచ్చినట్టు మనం చూద్దాము ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఉపేంద్ర గారు కానీ మన మిత్రుల మనం వెరీ ఇన్స్పైర్ నువ్వు అన్నట్టు ఆయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కాబట్టి చేశాడు ఆయన గాంధీ కాబట్టి చేశాడు కానీ మన మధ్యలో ఉన్న మిత్రుడు ఆ విద్యార్థులకు అంతకంటే స్ఫూర్తి ఏముంది కనుక తప్పకుండా మనం ఇది మరొకసారి కండక్ట్ చేయించుకోవాలి ఏంటి ఆ ఈ రోజు అనుకోకుండా ఒక గంట రెండు గంటల్లో ఈ కార్యక్రమం జరగడం లేకపోతే మనం చాలా భారీ ఎత్తున గతంలో జరుపుకున్నాం ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాంటి వాళ్ళు మన గెస్ట్ గా వచ్చే వాళ్ళు అయినా అవసరం లేదు నేను విద్యార్థులకు పాఠం చెప్పిన చెప్పేవాడిని నేను కాదు ఆయన చెప్తాడు ఐ ఓన్లీ బికమ్ ద మీడియం ఐ ఆఫర్ మై వర్క్ ఓన్లీ టు ద డివైన్ అనే అనే జీరో స్పిరిట్ తో జీరో ఇగోతో మనం పనిచేద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ 